CA Foundation Principles and Practice of Accounting Chapter 2 Unit 3 Ledger 1 Presented by Madhi Academy for Accountancy This is CA Foundation course, le, Principles and Practice of Accounting, le, Chapter 2, le, Accounting Process, le, Unit 3, Ledgers. We will talk about Unit 1 and Unit 2, rukurum, General Entries. Now, we will talk about Ledger. This is Accounting Process, le, Unit 3, Ledger 1. Model legend of fourth remedy. Again, we have to recall the golden rules. Now, my air case on the Marie Golden Rules, on a bottom punny, so chicken sold sold in the golden rules in the air sold on a car. The golden rules in Lama, Nama generalized Panamudia, general in Lama, ledger Potamudia. Up a basic and the fundamental of the golden rules in Yama, Nama Sayamudia. Ah, Hala, now model golden rules on the Nama Mandu memorized Panam sold in the accounts on the Munizama classic Pona. Personal account, that is rule one debit the receiver, credit the giver. That is real account, that is rule one debit what comes in, credit what goes out. One of the nominal account, that is rule debit all expenses and losses, credit all income and gains. Okay. Now, first one is ledger. Ledgers. I will tell you about the journal. We will do the journal. We will do grouping. We will do the systematic record. The ledger is a set of individual accounts. We will do the journal. We will do the capital. We will bank. அப்புறம் பர்சேஸ் வரும் அப்புறம் சேல்ஸ் வரும் ரெண்ட் salary purchase return sales return cash wages இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வரும் இத கேபிட்டல் எப்பயா உதர வரும் bank அடிக்கடி வரும் purchase அடிக்கடி வரும் sales அடிக்கடி வரும் rent எப்பயா வரும் salary எப்பயா வரும் Purchase return appear room, sales return appear room, cash adequate room, wages appear room. What is the account? What is the account? Repeated our bank, purchase, sales, repeated our room. That means the transactions on the adequate in the account. Capital is not worried about the account, and a bank is not worried about the account. Now purchase 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 is not worried about the account. The grouping point of the bank of work in the bank of transactions of full live, Engover the entry port, other day totals, Motama bank Evola on the debit, Motama bank Evola credit, the total punny, Evola difference, will path, is analyzed punny, the bank code account number contra the on the ledger. In our bank and solo dealer, Ella accounts in the Marta Panaporo. Up a set of individual accounts are ledger. Over individual account, individual bank tani account, cash tani account, capital tani account, sales tani account, purchase tani account, over transaction of the LM tani tani account. I have in the sale of the tani artana, other individual account. Purchase money tani artana, other individual account. Capital money tani account, other individual account. Bank or tani artana, other individual account. Cash tani artana, other individual account. But set off in the LL altogether set to set off the set of individual accounts are ledgers. I'm going to sort of solve it. Okay, glad. Are the principal books of accounts? Ledger on the principal books of accounts. Book is the one the modern way put up. Either what is an amount of accounts they prepare for number you. Even though one the general one the fundamental are in the allo. And the general of cheating one is the same day. General of grouping panel. 
குரூப்பிங்னா புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்ல எழுதணும் லட்ஜர் அக்கௌண்ட் இதில் எழுதணும் இண்டிவிஜுவல் அக்கௌண்ட்ஸ்ல எழுதினா தான் கிடைக்கும் நமக்கு அப்போ அதுக்கு பேஸ் வந்து நமக்கு வந்து லட்ஜர் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அப்போ லட்ஜர்ன்றது பிரின்சிபல் அக்கௌண்ட்ஸை இந்த லட்ஜரை வச்சு தான் நம்ம வந்து ஃபர்தர் அக்கௌண்ட்ஸே வந்து அந்த கம் அந்த நிறுவனம் வந்து லாபத்தில் இயங்குதா நஷ்டத்தில் இயங்குதா அதனுடைய சொத்து மதிப்பு எவ்வளோ அதனுடைய பொறுப்புகள் எவ்வளோ அப்படின்றதெல்லாம் வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ண முடியும் அப்போ லட்ஜர் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்றது நமக்கு தெரிய வருது பாருங்க உங்க புக்ல கொடுத்து சொல்லுங்க லெஜர் நோன் அஸ் பிரின்சிபல் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அதுதான் முதன்மை புத்தகமே ஒரு பினான்சியல் செய்து வந்து ஒரு ஒரு நிறுவனத்தோட ஒரு என்டர்பிரைஸோட பிஸ்னஸ் டிரான்சாக்ஷன்ஸை நம்ம வந்து பார்க்கறது கொள்றது எல்லாமே அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து எழுதக்கூடிய புத்தகம் வந்து லெட்ஜரு அதுதான் பிரின்சிபல் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முதன்மை புத்தகமே அதுதான் அந்த புக்கு இல்லாம எது நம்மளால அக்கௌண்ட்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது அப்படின்றாங்க ப்ராசஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்பரிங் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் இன் த அக்கௌண்ட்ஸ் அதாவது நம்ம ஜேர்னல் என்ட்ரி போடுறோம் இல்லைங்களா அந்த எல்லா ஜேர்னல்லையும் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸை ஃபுல்லாக நம்ம வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி எங்கெங்கே எங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் எப்படி போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு லெட்ஜருக்கும் நம்ம மாற்றி மாற்றி ஒவ்வொரு அக்கௌண்ட்ஸில் மாற்றி போடுவோம் இதுதான் ப்ராசஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்பரிங் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் இன் த அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது வந்து டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த டோட்டல் டெபிட்ஸ் அண்ட் கிரெடிட் சைட்ஸ் ஃபவுண்ட் அவுட் ஆஸ் த பேலன்ஸ் இப்போ நான் சொன்னது தான் இப்போ இப்போ வந்து இப்போ கேஷ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொன்னாக்கா கேஷில் டெபிட்லாம் இந்த பக்கம் எழுதிக்குவோம் கிரெடிட்லாம் இந்த பக்கம் எழுதிக்கும் மொத்தமாக இதனுடைய டோட்டல் பார்ப்போம் இதனுடைய டோட்டலையும் பார்ப்போம் இது எது அதிகமாக பார்ப்போம் அதிகமாக தான் டிஃப்ரென்ஸ் எழுதுங்களா இந்த டிஃப்ரென்ஸு இந்த டிஃப்ரென்ஸ் தான் நெட்டாக வந்து கேஷில் வந்து நமக்கு நெட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இது நெட்டு வந்து டெபிட்டாக கிரெடிட்டாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அனலைஸ் பண்ணுவோம் அது சாரி கிரெடிட்டான்னு சொல்லிட்டு நம்ம போட்டுக்குவோம் ஆக டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த டோட்டல் டெபிட்ஸ் அண்ட் கிரெடிட் இஸ் ஃபவுண்ட் அவுட் ஆஸ் த பேலன்ஸ் அப்படின்னு இந்த பேலன்ஸை அரேவ் பண்ணுறதுக்கு லெஜர் முக்கியம் அப்படின்றாங்க அதுக்கப்புறம் சம் ஆஃப் த பேலன்சஸ் ஆர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு த ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டு இந்த பேலன்சஸ் வச்சு தான் கிடைக்கக்கூடிய எல்லா அக்கௌண்ட் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி கேபிட்டல் கேஷு பேங்க்கு சே சேல்ஸு பர்ச்சேஸு இது மாதிரி நிறையா வருது இல்லைங்களா இந்த பேலன்சஸில் ஒவ்வொன்றுக்கும் வந்து நெட் நெட் பேலன்சஸ் வரும் இந்த நெட் பேலன்சஸை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி இது வந்து பிஎன்டல் எடுத்து போவாங்க பிஎன்டல்னால் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இது எடுத்து போவாங்க எல்லா அக்கௌண்ட்டும் இது எடுத்து போவோமானா எல்லாத்தையும் எடுத்து போக மாட்டோம் ஒரு சில அக்கௌண்ட்ஸை மட்டும் தான் எடுத்து போவோம் அது என்னன்றத ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் பிரிப்பேர் பண்ணும் போது சொல்லித்தரேன் மீதி இருக்கிற இது இது வந்து ஒரு சில அக்கௌண்ட்ஸை மட்டும்தான் பிஎன்டல் எடுத்து போவோம் சேலரி சாரி சேலரி சேல்ஸு பர்ச்சேஸ் மாதிரி சில ஐட்டம் மட்டும் தான் பிஎன்டல் எடுத்து போவோம் அது வராத ஐட்டம் சில ஐட்டம்லாம் வருது இல்லைங்களா அதெல்லாம் எங்கே எடுத்து போவானாக்கா ரிமைனிங் பேலன்ஸஸ் ஆர் கேரியர் டுவேர்ட் த நெக்ஸ்ட் இயர் மீதி பேலன்சஸை நெக்ஸ்ட் இயருக்கு எடுத்து போவாங்க அதை ஏன் நெக்ஸ்ட் இயர் எடுத்து போகணும் ஏன்றதை அப்புறம் திருப்பி இலக்கமாக சொல்கிறோம் ஆக ஒரு லெட்ஜர்ன்றது நினைக்கா லெட்ஜர் ஓனர்ஸ் பிரின்சிபல் ஆஃப் பிரின்சிபல் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்டு அது வந்து என்னன்னாக்கா ப்ராசஸிங் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் ஆஃப் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் இன் த அக்கௌண்ட்ஸ் அதாவது ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் உள்ளது அக்கௌண்ட்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது தான் அது டிஃப்ரென்ஸ் அதனுடைய ஜேர்னல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண பிறகு அந்த ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் அக்கௌண்ட்டையும் நாம் வந்து டெபிட் கிரெடிட்டை வந்து அனலைஸ் பண்ணி மொத்தம் டோட்டல் எவ்வளோ சொல்லிட்டு கொண்டுடுச்சு அதில் பேலன்ஸை அதே பண்ணுறோம் அந்த பேலன்சஸ் வந்து நாம் வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் எடுத்து போகிறோம் மீதி இருக்கிற ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸுக்கு போக மீதி உள்ள அக்கௌண்ட் எடுத்துங்க பேலன்ஸ் எடுத்துங்களா அதை நெக்ஸ்ட் இயர் கேரிஃபை பண்ணி போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க சரி அப்படி தான் செய்யணும் ஓகே இதுதான் லெஜஸ்னுடைய ஃபண்டமெண்டல் எதுக்கு தான் ஓகே ஒரு ஸ்பெசிமன் ஆஃப் லெட்ஜர் ஆஃப் அக்கௌண்ட் இதுதான் அப்படி இருக்கும் ஒரு லெட்ஜர் அக்கௌண்ட்டு ஒரு மாடல் எப்படி இருக்கணும் இப்படி தான் இருக்கும் இப்போ இதில் வந்து என்னன்னாக்கா இந்த இதில் பாருங்க நேம் ஆஃப் த அக்கௌண்ட் இருக்குது இல்லைங்களா இந்த நேம் ஆஃப் த அக்கௌண்ட்ன்றது என்னன்னாக்கா எந்த அக்கௌண்ட்டை போடுறோமோ அந்த அக்கௌண்ட்டோட பேர் உதாரணத்துக்கு இது வந்து கேபிட்டலாக இருக்கலாம் இல்லை கேஷாக இருக்கலாம் இல்லை பேங்காக இருக்கலாம் இல்லை சேல்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை பர்ச்சேஸாக இருக்கலாம் எது வேணால் இருக்கலாம் அந்த அந்த அக்கௌண்ட்டோட பேர் இங்கே வரும் இதுதான் வந்து நேம் ஆஃப் த அக்கௌண்ட் எப்போதுமே வந்து ஒரு லெட்ஜரில் வந்து மேலே வந்து நேம் ஆஃ
எல்எஃப்னா லெட்ஜர் ஃபோலியோ அப்படின்னு சொல்லணும் இல்லைங்களா லெட்ஜர் ஃபோலியோ அப்படின்ட்டு ஜேஎஃப்னா ஜேர்னல் ஃபோலியோ ஜேர்னல் ஃபோலியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு லெட்ஜர்னு இது அதாவது எந்த ஜேர்னல் எழுதணுமோ ஜேர்னலில் எந்த பேஜிலேருந்து இதை இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோமோ அந்த அந்த பேஜ் நம்பர் இங்கே எழுதணும் புரியுதுங்களா அதாவது ஜேர்னலில் இப்போ வந்து உதாரணத்துக்கு வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் வந்ததுன்னா இந்த கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இது சப்போஸ் இந்த நேம் ஆஃப் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இருந்ததுனாக்கா இந்த இந்த ஜேர்னலை வந்து நம்ம வந்து பேஜ் நம்பர் டூவில் எழுதணும் வச்சிங்களா இந்த இடத்துல லெஜர் ஃபோலியில் டூன்னு எழுதணும் இது புரியுதுங்களா ஜேர்னலில் வந்து நம்ம எல்எஃப் எழுதணும் இல்லையா எல்எஃப் லெஜர் ஃபோலியில் எழுதணும் இல்லையா இந்த நேம் ஆஃப் அக்கௌண்ட் வேஜ் இருக்கணும் இல்லையா இந்த இது வந்து எந்த பேஜில் வருதோ சப்போஸ் இந்த பேஜ் நம்பர் ஒன்றில் எடுத்து வச்சிங்களா அந்த எல்எஃப்ல அங்கே வந்து ஒன்று எழுதுவோம் அதான் லெஜர் ஃபோலியோ இல்லை ஜேர்னல் ஃபோலியோ அதாவது ஜேர்னலில் இருக்கிறது எல்எஃப்னு போட்டிருப்போம் அதாவது அது எந்த லெஜர் ஃபோலியில் கொண்டு போகிறோன்னு தெரியுதாக லெஜரில் வந்து ஜேஎஃப்னு இருக்கும் அது எங்கேயே அந்த எந்த ஜேர்னல்லேருந்து கொண்டு வந்தோம்னு தெரியறதுக்காக அது போடுறது இது ஜஸ்ட் நம்ம வந்து இது ஃபார்மேட்டுக்காக பண்ணியிருக்கிறது ஓகே இது வந்து டெபிட் சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த பக்கம் டெபிட் சொல்லணும் இந்த பக்கம் கிரெடிட் சொல்லணும்னு சொல்லியிருக்கிறேன் டெபிட் ஆல் த டெபிட் என்ட்ரிஸ் வந்து இந்த பக்கம் வரும் ஆல் த கிரெடிட் என்ட்ரிஸ் வந்து இந்த பக்கம் வரும் அதாவது லெஃப்ட் சைடில் டெபிட் என்ட்ரியும் கிரெடிட் ரைட் சைடில் வந்து கிரெடிட் என்ட்ரி வரும் அந்த கரஸ்பாண்டிங் அக்கௌண்ட்டுக்கு உரியது அதாவது கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்னா கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டுடைய டெபிட் என்ட்ரி இந்த பக்கம் வரும் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டுடைய கிரெடிட் என்ட்ரி இந்த பக்கம் வரும் ஓகேங்களா சப்போஸ் இது வந்து சேல்ஸ் வச்சுக்கிங்க சேல்னுடைய கே கிரெடிட் என்ட்ரிலாம் இந்த பக்கம் வரும் அதனோட டெபிட் என்ட்ரி தான் இந்த பக்கம் வரும் பர்ச்சேஸ் வச்சுங்க பர்ச்சேஸ்னா அதே மாதிரி பர்ச்சேஸ்னா டெபிட் என்ட்லாம் இந்த பக்கம் வரும் கிரெடிட் என்ட்ரிலாம் அதனுடைய வரும் ஒரு இண்டிவிஜுவல் வந்து மிஸ்டர் எக்ஸ்னு வச்சுங்க எக்ஸனுடைய டெபிட் என்ட்ரிலாம் இந்த பக்கம் வரும் கிரெடிட் என்ட்ரிலாம் இப்படி வரும் இதுதான் வந்து இது அதன் பிறகு என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா இது இப்போ வந்து என்ன டேட்டு அந்த டேட்டை போட்டுருவாங்க அந்த பர்டிகுலர் சைடில் ஃபில்அப் பண்ணுவாங்க ஜேஎஃப் வந்து தேவைப்படாது நமக்கு அது ஜஸ்ட் தெரிஞ்சிக்கணும் இது அமௌண்ட் எவ்வளோன்றது எழுதுவாங்க அதே மாதிரி எல்லா என்ட்ரி டெபிட் என்ட்ரி ஃபுல்லாக அதில் எழுதுவாங்க ஒரு நாலு என்ட்ரி வருது வச்சுங்களா எல்லா என்ட்ரி போட்டுருவாங்க இந்த இடத்துல இந்த பக்கம் அதே மாதிரி ஒரு ரெண்டு என்ட்ரி வருது வச்சுக்கோங்க பர்டிகுலர்ஸ் ஒரு ரெண்டு என்ட்ரி வருது அப்படிங்க இங்கே வந்து ஒரு நாலு என்ட்ரி வருது இங்கே வந்து ரெண்டு என்ட்ரி வருது வச்சுங்க இந்த ரெண்டு என்ட்ரி வரும் இது என்ன பண்ணுவாங்க இது டோட்டல் இந்த டோட்டல் வந்து நமக்கு வந்து இங்கே ஃபுல்லாக வரும் இங்கேயும் டோட்டல் வரும் இந்த டோட்டலில் ஒரு சின்ன வித்தியாசம் இருக்குது நான் அப்புறம் சொல்லித்தரது இந்த டோட்டல் வந்து இதனுடைய டோட்டல் எவ்வளோன்னு பார்ப்பாங்க இதனுடைய டோட்டல் எவ்வளோன்னு பார்ப்பாங்க எந்த டோட்டல் அதிகமாகிறதோ அந்த டோட்டல் தான் எழுதுவாங்க இங்கேயும் அந்த டோட்டல் தான் எழுதணும் இந்த டிஃப்ரெண்ட்ஸ் அமௌண்ட் வந்து எந்த பக்கம் குறைவாகிறதோ அதனோட டிஃப்ரெண்ட் அமௌண்ட் இந்த பக்கம் போடுவாங்க சப்போஸ் இந்த பக்கம் குறைவாக இருந்தால் இங்கே அந்த டிஃப்ரெண்ட்ஸ் அமௌண்ட் போடுவாங்க இந்த பக்கம் குறைவாக இருந்தால் இந்த பக்கம் டிஃப்ரென்ஸ் போடுவாங்க நான் போடும்போது சொல்லித்தரேன் எப்படி போகிறதுன்னு சொல்லிட்டு ஓகேங்களா இப்போ அவ்வாக ஒரு செசிமன் லெட்ஜர்ன்றது லெட்ஜர் ஒன்று ஃபார்மேட்டுன்றது இப்படி தான் இருக்கும் ஒரு லெட்ஜர் ஃபார்மேட்டுன்றது இப்படி தான் இருக்கும் நேம் ஆஃப் த அக்கௌண்ட் இருக்கும் டேட்டு பர்டிகுலர்ஸு அமௌண்ட்டு ஜேஎஃப் இருக்கும் டேட்டு பர்டிகுலர்ஸு ஜேஎஃப் அமௌண்ட் இருக்கும் சென்ட்ராக அதை பிரிச்சுருப்பாங்க இந்த பக்கம் இருக்கிறது ஃபுல்லாக டெபிட் என்ட்ரிஸு இந்த பக்கம் உள்ளதெல்லாம் கிரெடிட் என்ட்ரிஸு ஓகேங்களா இந்த அந்த டெபிட் என்ட்ரின்னு தெரியுன்றது டிஆர் போடுவாங்க கிரெடிட் என்ட்ரி தெரியுதுனால சிஆர்னு போடுவாங்க இது டெட்டார்னு சொல்லுவோம் படிக்கும்போது இப்போ இது வந்து கிரெடிட் டார்ன்னு சொல்லிட்டு படிக்கும்போது சொல்லுவோம் அவ்வளோதான் இங்கே கீழே வந்து அதனுடைய டோட்டல் போட்டிருப்பாங்க இங்கேயும் டோட்டல் போட்டிருப்பாங்க இது ஃபார்மேட் ஓகே இப்போ ஒரு ஒரே ஒரு சின்ன ஜேர்னல் எடுத்துக்கிட்டு அது எப்படி என்ட்ரி போடுறது அப்படின்றத ஜஸ்ட் இப்போ சொல்லித்தரேன் இப்போ ஒரே ஒரே ஒரு டிரான்சாக்ஷனை அது போட்டு ஜேர்னல் போட்டு எப்படி லெட்ஜரில் என்ட்ரி போடுறது அப்படின்றத பார்ப்போம் இங்கே பார்ப்போம் பாருங்க இப்போ வந்து ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்து இருபது மிஸ்டர் எக்ஸு ஸ்டார்டட் பிஸ்னஸ் பிஸ்னஸ் வித்து கேபிட்டல் ஆஃப் ருபீஸ் ஃபைவ் லேக்ஸ் இது வச்சிங்க இது வந்து ஒரு இது டிரான்சாக்ஷன் இதுக்கு நம்ம என்ன ஜேனல் போடுவோம் நம்ம மிஸ்டர் எக்ஸ் வந்து மென்ஷன் பண்ண மாட்டோம் கேபிட்டல் தான் சொல்லுவோம் நம்ம கேபிட்டல் அப்போ வந்து பேங்க் இது வந்து பணம் வந்து வருது இப்போ பேங்க்கு நம்ம ஜேனல் எப்படி போடுவோம்
கேபிட்டில் வந்து கிரெடிட் என்ட்ரி இல்லைங்களா இது தெரியுது டெபிட்டு கிரெடிட் ஓகே இது லெட்ஜரில் போட்டோம்னா இந்த 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 ஜேனலில் லெட்ஜரில் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது எப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் மாடல் வச்சுருக்க பாருங்கள் இதை மேலே வந்து இது கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் போட்டுக்கிறேன் ஒரு மாடலுக்கு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஓகேங்களா இது வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட் ரெண்டே ரெண்டு ட்ரான்சாக்ஷன் ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் தான் இருந்து ரெண்டு அக்கௌண்ட் வந்துடுது பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓகேங்களா இதில் பாருங்கள் இதில் இதில் வந்து என்ன சொல்கிறோம் பேங்க் அக்கௌண்ட் இந்த பேங்க் அக்கௌண்ட் முதல் எடுத்துக்கோம் பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் ஃபைவ் லேக்ஸ் இல்லையா இப்போ பேங்க் டெபிட் பண்ணுமா இங்கே வாங்க பேங்க்கு இது வந்து டெபிட் சைட் சொன்னேன் நான் இன்றைக்கி டெபிட் எழுதாதீங்க டேட்டா இங்கே இருக்குது டெபிட் சைட் உங்களுக்கு புரியுதா சொல்கிறேன் டெபிட் சைடு கிரெடிட் சைடு வச்சுங்க பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார்னு வருதா பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட்டில் வருது அப்போ பேங்க்கில் டெபிட் சைடில் எழுதணும் இல்லையா இந்த இடத்துல வந்து ஃபைவ் லேக்ஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட்டு அதனால் இந்த வந்து அதனுடைய அக்கௌண்ட்டில் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஓகேங்களா ஓகே டேட்டு வந்து ஒன்று நாலு இருபது போட்டோம் பர்டிகுலர்ஸ் இந்த பர்டிகுலர்ஸ் போடும்போது இப்போ என்ன சொல்கிறேன் பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட்டு போட்டோம் பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் ஃபைவ் லேக்ஸ் போட்டோம் இந்த ஃபைவ் லேக்ஸ் எப்படி டெபிட் ஆச்சு எதனால் டெபிட் ஆச்சு அதாவது இந்த கேபிட்டல் உள்ள வந்ததுனால இந்த பேங்க் டெபிட் ஆச்சு அதனா இந்த கேபிட்டல் உள்ள வந்ததுனால அதாவது கேபிட்டல் கொடுத்ததுனால டெபிட் த ரிசீவர் கிரெடிட் த கிவர் கேபிட்டல் உள்ள வந்த கிரெடிட் ஆனதுனால நம்ம வந்து பேங்கை டெபிட் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணால் அந்த டூ கேபிட்டல் எடுத்து இல்லைங்களா அதை அப்படியே போட்டுங்க அதாவது பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் படிக்கிறோம் பாருங்க உங்களை பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் ஃபைவ் லேக் டூ கேபிட்டல் இந்த கேபிட்டல் வந்ததால் இந்த பேங்க்கு டெபிட் ஆகிடுது பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் தான் டெபிட்டை போட்டோம் அது வந்ததுனால இந்த கேபிட்டல் வந்ததுனால இது டெபிட் ஆகிடுது ஓகேங்களா ரைட் இப்போ இதில் பாருங்கள் கேபிட்டல் எடுத்துங்க இப்போ பேங்க் அக்கௌண்ட்டை முடிச்சுக்கணும் அடுத்து கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் பாருங்கள் கேபிட்டல் கேபிட்டல் கிரெடிட்டுங்களா கிரெடிட்டு இப்போ பாருங்கள் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் போனோம்னா கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் கிரெடிட்டா கிரெடிட்டில் ஃபைவ் லேக்ஸ் போடுங்க ஓகே இங்கே டேட்டு வந்து ஒன்று நாலு இருபது ஓகேங்களா இப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த கிரெடிட் இந்த கேபிட்டல் எப்படி கிரெடிட் ஆச்சு கேபிட்டல் கிரெடிட் எதனால் இந்த பேங்க் வந்ததுனால பேங்க்கில் பணம் வந்ததுனால கேபிட்டல் கிரெடிட் ஆச்சு அப்போ இந்த இடத்துல போடும்போது பேங்க்கில் வந்ததுனால இங்கே பேங்க் பேங்க்கில் தான் வந்தது பேங்க் அக்கௌண்ட் அதாவது கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் கிரெடிட்டு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் ஆகிடுது ஏன் வந்து எப்படி வந்தது இந்த பேங்க்கால் வந்தது பேங்க் டெபிட் இல்லையா அப்போ இந்த பேங்க் டெபிட்ன்றதுக்காக இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பையின்ற ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க அதாவது பை பேங்க் அதாவது தட் மீன்ஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட் டட்டார் டூ கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் ஆனதால் டூ கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இந்த இடத்துல வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டூ கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அதாவது பேங்க்கு டெபிட்னால டெபிட் சைடில் போட்டோம் இது பேங்க்கோட அக்கௌண்ட்டு அது டெபிட் பேலன்சஸ்ஸு டெபிட் என்ட்ரி அதனால் இங்கே டெபிட்டில் போட்டோம் இது கேபிட்டலு கிரெடிட்டு கேபிட்டல் கிரெடிட் இருந்தால் இங்கே கிரெடிட்டில் போட்டுக்கிறோம் இப்போ லெட்ஜர் அக்கௌண்ட்டில் எந்த அக்கௌண்ட்டை போடுறோமோ அந்த அக்கௌண்ட்டு டெபிட்டாக கிரெடிட்னு பார்க்கணும் திருப்பி திருப்பி சொல்லுவாங்க இங்கே பேங்க்கு டெபிட்டு அதனால் இந்த பக்கம் போகணும் அப்படின்னு போடக்கூடாது இந்த கேபிட்டலுக்கு என்ன அது கிரெடிட் என்ட்ரி அப்போ இங்கே கிரெடிட்டில் போட்டுறோம் இது ஏன் இது கிரெடிட் ஆச்சு இந்த பேங்க்கால் கிரெடிட் ஆச்சு பேங்க்குன்ற பணம் உள்ளே வந்ததுனால இது கிரெடிட் ஆச்சு அதனால் இந்த பேங்க் போட்டுக்கிறோம் இங்கே பாருங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட்டு பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட்டு அதனால் பேங்க் டெபிட்டுன்றதுனால இந்த ஃபைவ் லேக்ஸ் இங்கே போட்டுக்கிறோம் டெபிட்டு இந்த பேங்க் எப்படி டெபிட் ஆச்சு கேபிட்டல் வந்ததால் இது டெபிட் ஆகிடுது அப்போ டூ கேபிட்டல் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து லெட்ஜரில் போஸ்டிங் ஒரு ஜேனலில் போஸ்டிங் போன்ற மெத்தட் ஓகே இதில் முக்கியமாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சு வேணுனாக்கா எப்பொழுதுமே இது எந்த அக்கௌண்ட் வேணால் போடுங்க கேபிட்டலாக போடுங்க இல்லை பேங்க் போடுங்க எது வேணால் போடுங்க என்ன அக்கௌண்ட்டோ அதை போட்டுங்க அது ஒன்றும் இஷ்யூ கிடையாது இங்கே போடும்போது டேட் போடுங்க இந்த பக்கம் எப்பொழுதுமே டூன் தான் ஆரம்பிக்கும் இந்த பக்கம் எப்பொழுதுமே அதனுடைய ஜேனல் அதாவது டெபிட் என்ட்ரி இங்கே வந்துனாக்கா கேஸ் அப்போஸ் இது வந்து அதனுடைய அதனுடைய கரஸ்பாண்டிங் டூன் தான் ஆரம்பிக்கும் கிரெடிட் என்ட்ரி டூன் ஆரம்பிக்கணும் இந்த பக்கம் கிரெடிட் என்ட்ரி வந்ததுனாக்கா அது கரஸ்பாண்டிங் டெபிட் என்ட்ரினா அது பையன் தான் ஆரம்பிக்கும் அதாவது இந்த பக்கம் எப்போதும் டூன் தான் ஆரம்பிக்கும் இந்த பக்கம் எப்போதும் பையன் தான் ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி இதுலேயும் சரி தான் இ
இதனுடைய ரிலேஷன்ஸ் தான் இதுக்கு இருக்கிற ரிலேஷன்ஸ் தான் ஆனால் ஒரிஜினலாக வந்து இதனோட அக்கௌண்ட்டு டெபிட்னா டெபிட்டில் எங்கே எதுணும் கிரெடிட்னா கிரெடிட்டில் எங்கே எதுணும் அது மாதிரி கேபிட்னு வச்சுக்கங்க ஒரிஜினலாக இதனுடைய அக்கௌண்ட்டு டெபிட்டாக இருந்தால் டெபிட்டில் எழுதணும் கிரெடிட்டாக இருந்தால் கிரெடிட்டில் எழுதணும் ஓகேங்களா இதுதான் லெஜரில் எப்படி எழுதுறது அப்படின்ற மெத்தட் ஓகேங்களா இப்போ இது ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷனு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான் இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷனுக்கு ஜேனல் ஏற்கனவே பிரிஃபர் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த ஜேனலை வச்சுக்கிட்டு எப்படி என்ட்ரி போடுறது அப்படின்றத அடுத்த இதில் இப்போ பார்த்துப்போம் இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷனை வச்சுக்கிட்டு எப்படி ஜேனல் பிரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஏற்கனவே வந்து இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷனில் வந்து நம்ம ஜேனல் பிரிப்பேர் பண்ணும்போது பண்ணியிருக்கிறோம் அதாவது ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷன் கொடுத்துட்டு அதுக்கு ஜேனலில் வந்து நம்ம ஏற்கனவே பிரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம் போன எபிசோடில் பிரிப்பேர் பண்ணியிருக்கிறோம் அதே இதை மாடலில் இப்போ எடுத்துக்கிறேன் நான் இது லெட்ஜர் பிரிப்பேர் பண்ணும்போது எப்படி பிரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லித்தரேன் ஃபஸ்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஜேனல் எடுத்துங்க ஃபஸ்ட்டு ஜேனலில் ஒன் ஃபோரு பேங்க் அக்கௌண்ட்டு டெட்டார் டூ கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இருக்குங்களா இப்போ நீங்கள் எடுத்துமே எப்போதுமே இருந்தால் லெட்ஜரில் வந்து மொத்தம் எத்தனை அக்கௌண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா அக்கௌண்ட்டையும் வந்து போட்டுட்டு எல்லாத்தையும் லெட்ஜை கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் போஸ்டிங் போகிறதுன்றது தப்பாக இருக்கும் ஏன்னா சமயங்களில் வந்து இப்போ பத்தும் பத்தாவது இல்லை விட்டு போயிடும் இதாக இருக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா ஒவ்வொரு ஜேனலுக்கும் போடும்போது அதுக்குரிய லெட்ஜர் அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போட்டு வந்தீங்கன்னா விட்டு போகாமல் இருக்கும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இது பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த இந்த இது இந்த ஃபஸ்ட்டு ஒன்று இது எடுத்துக்கோம் ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுங்களா பேங்க் அக்கௌண்ட் டார் டூ கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அப்போ இங்கே ஒரு ஃபஸ்ட்டு பேங்க் ஒன்று இருக்குது ரெண்டாவது கேபிட்டல் இருக்குது அப்போ ரெண்டு லட்சம் தேவைப்படுது ஃபஸ்ட்டு இல்லைங்களா ஒன்று பேங்க் அக்கௌண்ட் இருக்குது இன்னொன்று கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இருக்குது நான் ஏற்கனவே இதில் போட்டு வச்சுருக்கிறேன் ஜஸ்ட்டு உங்கள்கிட்ட மாடல் எப்படின்றது விளக்க சொல்கிறேன் இப்போ பேங்க் அக்கௌண்ட் இருக்குதுங்களா கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இருக்குதுங்களா இங்கே வாங்க இப்போ கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஆக்சுவலாக எப்படி ஆரம்பிக்கணும்னாக்கா இங்கே வந்து நம்ம முதல்ல வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு ஒரு லட்சரும் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டுக்கு ஒரு லட்சரும் ஓப்பன் பண்ணணும் பட் நான் வந்து இது ஆல்ரெடி பிரி பிரி ப்ரிப்பேர்டாக பண்ணி வச்சுருக்கேன்றதால இதை விட்டுட்டு நான் இப்போ உள்ளே போக போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு லெட்ஜர் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ஜென்ரலாக என்ன செய்வாங்கனாக்கா எத்தனை அக்கௌண்ட் வருதோ அத்தனைக்கு லட்ஜர் ஓப்பன் பண்ணிக்குவாங்க போட்டுட்டு போஸ்டிங் போடுவாங்க ஆனால் அந்த மாதிரி பண்ணும் பொழுது அதாவது ஆஸ் ஏ லேனராக நீங்கள் போடும்போது உங்களுக்கு தப்பு நேரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் என்ன பண்ணுங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒவ்வொரு ஜேனலாக பார்த்துக்கங்க இப்போ ஒவ்வொரு ஜேனலாக போட்டுட்டு நம்ம வந்து அதுக்கு பார்ப்போம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஜேனல் ஃபஸ்ட்டு ஜேனல் வச்சுக்கோங்க இதில் பாருங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட் கெட்டார் டூ கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இருக்குதா ஒரு பேங்க் ஒன்று இருக்குது கேபிட்டல் ரெண்டு வந்து அப்போ ரெண்டு லட்சம் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஆகணும் எப்போதுமே ஒரு டிரான்சாக்ஷன்ஸாக ரெண்டு இருக்கும் இல்லையா இது ரெண்டு ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆகணும் பேங்க் அக்கௌண்ட் டட்டா டூ கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஓகே இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டுக்கு லட்சம் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஆல்ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ கேபிட்டல் இருக்குதுங்களா கேபிட்டலில் இதை நான் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் பேங்க் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இங்கே வாங்க இதில் பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டூ கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டென் லேக்ஸ் இருக்குதுங்களா இப்போ இங்கே பேங்கில் பாருங்க பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டா அதில் அப்போ அது என்ன வரணும் இதில் வருது பாருங்க இங்கே டென் லேக்ஸ் வருதா டென் லேக்ஸ் இது வருது பாருங்க டென் லேக்ஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டா டென் லேக்ஸ் இதே இந்த டேட்டை போட்டேங்க ஒன் ஃபோர் அது ரைட்டு ஓகே இங்கே வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டா அதனால் வந்து பேங்க் நேராக இது உள்ள டெபிட் கார்டு இங்கே போட்டேன் பேங்க் டெபிட் போட்டாச்சு போட்டாச்சு இந்த பேங்க் எப்படி டெபிட் ஆச்சு டூ கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இங்கே அதனால் இங்கே டூ கேபிட்டல் போட்டு ஆரம்பிச்சிட்டேன் சரி இன்னொரு என்ட்ரி நான் சொன்னால் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் கேபிட்டலில் கிரெடிட் ஆகணும் கேபிட்டலில் கிரெடிட்ன்ற போது இங்கே போட்டாச்சு போட்டோமா இது எப்படி வந்தது இந்த கிரெடிட்டு பேங்க்கை டெபிட் பண்ணதால் பேங்க்கோட தொடர்புடையதுனால அந்த டிரான்சாக்ஷன்ஸ்னால இது இந்த வந்து கேபிட்டல் கிரெடிட் ஆகிடுது ஓகேங்களா அப்போ ஃபஸ்ட்டு சேனல் நம்ம வந்து போட்டோம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு சேனல் பேங்க் அக்கௌண்ட் டட்டார் அதனால் பேங்க் டெபிட் என்ன பேங்க் டெபிட் சைடில் போட்டோம் கேபிட்டல் கிரெடிட் என்ன கேபிட்டல் கிரெடிட் சைடில் போட்டோம் ரெண்டும் போட்டோம் இந்த கேபிட்டல் ஏன் கிரெடிட் ஆச்சுன்னா பேங்காவில் கிரெடிட் ஆச்சு அப்போ பை பேங்க்னு போட்டோம் இந்த ப
இப்போ நம்ம புதுசாக போகிறது பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் தான் வந்து ஒரு ஜேனல் போடணும் இப்போ பர்ச்சேஸுக்கு ஒரு ஜேனல் இது லெட்ஜர் ஓப்பன் பண்ணணும் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு ஒரு லெட்ஜர் இதுவும் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு ஒரு லெட்ஜர் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் என்ன ஜேனல் போட்டுக்கிறாங்க நம்ம பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டட்டார் டூ பேங்க் அக்கௌண்ட் ஐம்பதாயிரம் அப்போ பர்ச்சேஸ் ஐம்பதாயிரம் டெபிட் பண்ணணும் பேங்க் ஐம்பதாயிரம் கிரெடிட் பண்ணணும் இப்போ பேங்க் ஐம்பதாயிரம் கிரெடிட் பண்ணணும்னு சொன்னோன்னா இங்கே வந்து இதை போட்டுக்குமா இதை எடுத்துக்குமா இருங்க வரா பேங்க் ஐம்பதாயிரம் கிரெடிட் பண்ணும் போட்டோமா இது ஏன் ஐம்பதாயிரம் கிரெடிட் ஆச்சு இந்த பர்ச்சேஸால் கிரெடிட் ஆகிடுது ஓகேங்களா இது ஓகே அப்போ இது வந்து முடிச்சுக்கிட்டோம் ஓகே பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் ஒரு இது போட்டோம் பர்ச்சேஸ் டெபிட் தானே பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டூ பேங்க் தானே அது அப்போ வந்து இந்த மூணு நாளைக்கு போட்டோம் பர்ச்சேஸ் டெபிட்டு டெபிட்னால இந்த ஐம்பதாயிரம் போட்டோம் இது ஏன் டெபிட் ஆச்சு இந்த பேங்க்கால் டெபிட் ஆயிருக்கு ஓகேங்களா பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டூ பேங்க் இந்த இடத்துல வந்து பேங்க் கிரெடிட் வரணும் பை பர்ச்சேஸ் போட்டு இது முடிச்சுக்கிட்டோம் இது ரெண்டாவது ஜேனல் முடிஞ்சிருந்தா அடுத்தது வாங்க மூணாவது மூணாவது ஜேனல் பாருங்க மூணாவது ஜேனல் போட்டிங்கன்னா கேஷ் அக்கௌண்ட் டார் டு பேங்க் ஏற்கனவே பேங்க் நம்ம போட்டோம் கேஷ் வந்து ஒரு நாலாவது ஜேனல் நாலாவது லெட்ஜராக கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்போ இங்கே கேஷை நாலாவது ஜேனல் இது பண்ணால் ஒரு லெட்ஜர் ஓப்பன் பண்ணிக்கணும் கேஷை வந்து பத்தாயிரம் டெபிட் பண்ணணும் பேங்க்கு பத்தாயிரம் கிரெடிட் பண்ணணும் ஓகேங்களா பேங்க்கு பத்தாயிரம் கிரெடிட்டுக்கு ஏதோ பத்தாயிரம் கொண்டாந்துட்டோம் இங்கே பத்தாயிரம் கொண்டாந்துட்டோம் கேஷ் டேட்டு போட்டோம் அப்போ வந்து பேங்க் கிரெடிட்டு எப்படி கிரெடிட் ஆச்சுன்னா கேஷால் ஓகே இங்கே கேஷ் அக்கௌண்ட் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டெபிட் போட்டோமா இங்கே பத்தாயிரம் எப்படி கிரெடிட் ஆச்சு இந்த பேங்கால் பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு பேங்க் அப்போ இங்கே அதாவது கேஷ் அக்கௌண்ட் டெபிட்ன்றதுனால கேஷ் இங்கே டெபிட் போட்டோம் டு பேங்க் இதனுடைய கரஸ்பாண்டிங் என்ட்ரினா அது பேங்க் இந்த பேங்கால் இது கிரே இது வந்து டெபிட் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா இப்போ இந்த என்ட்ரி நம்ம போட்டு முடிச்சிட்டோம் அடுத்தது வாங்க நாலாவது ஜேனல் வாங்க நாலாவது ஜேனலுக்கு வந்து போட்டிங்கன்னா கிருஷ்ணா அக்கௌண்ட் டார் டூ சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் ஏற்கனவே கிருஷ்ணா எதுவும் ஓப்பன் பண்ணலை சேல்ஸும் ஓப்பன் பண்ணலை அப்போ இது அஞ்சாவது லெட்ஜரு இது ஆறாவது லெட்ஜர் ஓப்பன் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் இது மாதிரி டே இது நம்பர்ஸ்லாம் போடாதீங்க உங்களுக்கு குறையணுன்றதா தான் சொல்லித்தரேன் இப்போ கிருஷ்ணா வந்து ஒரு அஞ்சாவது லெட்ஜர் ஓப்பன் பண்ணும் சேல்ஸுக்கு வந்து ஒரு ஒரு இன்னொரு லெட்ஜர் ஓப்பன் பண்ணும் இப்போ கிருஷ்ணாவுக்கும் சேல்ஸுக்கும் லெட்ஜர் ஓப்பன் பண்ணும் ஓகேங்களா கிருஷ்ணா வந்து ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டெபிட் பண்ணணும் சேல்ஸை வந்து ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கிரெடிட் பண்ணும் வாங்க பாவோம் இங்கே கிருஷ்ணா போட்டோன்னா சேல்ஸ் போட்டுக்கணும் சேல்ஸ் வந்து கிருஷ்ணா வந்து ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டெபிட் பண்ணணும் சொன்னேன் டெபிட் பண்ணியாச்சா இது ஏன் டெபிட் ஆச்சு இந்த சேல்ஸால் டெபிட் ஆகிடுது அதாவது பொருளை வந்து கிருஷ்ணாவுக்கு விற்றுருக்குறோம் அதனால் வந்து ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் சார் நமக்கு சேல்ஸ் கிரெடிட் ஆச்சா கிருஷ்ணா அக்கௌண்ட் டட்டா டூ சேல்ஸ் ஆச்சா அப்போ சேல்ஸ் கிரெடிட் தானே நீ கிரெடிட் போட்டோமா டூ சேல்ஸு அதனால் இப்போ கிரெடிட் சேல்ஸ் போட்டோம் எப்படி டெபிட் கிரெடிட் ஆச்சது இந்த கிருஷ்ணா டெபிட் பண்ணதால் நமக்கு வந்து இது கிரெடிட் ஆகிடுது சேல்ஸு கிரெடிட்டு அதாவது பாருங்கள் கிருஷ்ணா அக்கௌண்ட் டட்டா ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அவர் போட்டோம் டூ சேல்ஸு சேல்ஸை கிரெடிட் பண்ணோம் சேல்ஸை கிரெடிட் பண்ணிட்டோம் எப்படி சேல்ஸ் கிரெடிட் ஆச்சு கிருஷ்ணாவால் கிரெடிட் ஆச்சு ஓகேங்களா அப்போ இதையும் என்ட்ரி போட்டு முடிச்சுக்கிட்டோம் முடியுதுங்களா ரைட் ஓகே அடுத்து வாங்க லட்ஜர் வாங்க அடுத்த லட்ஜர் இப்போ நாலாவது அஞ்சாவது சேனல் பாருங்கள் அஞ்சாவது சேனல் அஞ்சாவது சேனல் என்ன போகிறோன்னா பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டார் டு ஷியாம் அக்கௌண்ட் பர்ச்சேஸ் ஏற்கனவே ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டோம் ஷியாம் ஏற்கனவே ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் ஷியாம் வந்து நம்ம இது வரைக்கும் ஓப்பன் பண்ணலை இப்போ தான் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஏழாவது ஓகேவா பர்ச்சேஸை வந்து ரெண்டு இருபத்தஞ்சி டெபிட் பண்ணணும் ஷியாமை வந்து ரெண்டு இருபத்தஞ்சி கிரெடிட் பண்ணணும் ஓகே பர்ச்சேஸ் ரெண்டு இருபத்தஞ்சி டெபிட் பண்ணணுமா ரெண்டு இருபத்தஞ்சி டெபிட் பண்ணணும் இதை பண்ணிட்டேன் எப்படி வந்தது ஷியாமால் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு ஷியாம் அக்கௌண்ட் ஓகே ஷியாமுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபா பண்ணணுமா ஷியாமுக்கு லட்சம் ரூபா பண்ணணும் ஷியாமுக்கு கிரெடிட் பண்ணணுமா ரெண்டு இருபத்தஞ்சி ரெண்டு இருபத்தஞ்சி ஏன் இது கிரெடிட் ஆச்சு பை பர்ச்சேஸ் அதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ணதால் அவர் கிரெடிட் ஆகிறாரு ஷியாம கிரெடிட் கிரெடிட் பண்ணிட்டோம் ஏன் கிரெடிட் ஆச்சுன்னா பை பர்ச்சேஸ் போட்டோம் அப்போ இதையும்
இப்ப வந்து இந்த இடத்துல என்ன பண்ணாக்கா கிருஷ்ணாவை வந்து ஒன்றரை லட்ச ரூபா கிரெடிட் பண்ணும் அதாவது ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கிரெடிட் பண்ணும் டிஸ்கவுண்ட் அலோடுக்கு வந்து ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் டெபிட் பண்ணும் பேங்க்கும் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டெபிட் பண்ணணும் அப்போ மூணு அக்கௌண்ட் என்ட்ரி பண்ணணும் ஒன்று பேங்க்ல ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டெபிட்டு டிஸ்கவுண்ட் அலோடு ஃபைவ் தௌசண்ட் டெபிட்டு கிருஷ்ணா ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் போடணும் இப்போ இதில் வந்து புரிஞ்சுங்க இந்த பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட்டும் டிஸ்கவுண்ட் அலோடும் ரெண்டுமே சேர்ந்தது தான் கிருஷ்ணாவுக்கு கிரெடிட் ஆகுது அப்போ நீங்கள் இன்னும் போது பண்ணும்போது பேங்க் அக்கௌண்ட் இது இது எப்படி இது ஆக்சுவலாக மீனிங் என்ன வருனாக்கா பேங்க் அக்கௌண்ட் தட் ஆர் டூ கிருஷ்ணா அக்கௌண்ட் ஒன்று அதில் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்னும் ஒன்று டிஸ்கவுண்ட்டு அலவுடு டெட் ஆர் டூ கிருஷ்ணா அக்கௌண்ட் இது ஃபைவ் தௌசண்ட் அதாவது இந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் கிருஷ்ணா இந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கிருஷ்ணா ரெண்டும் சேர்த்து ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஆகிடுது அதை தான் இங்கே போட்டு வச்சுருக்கோம் பேங்க் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இது டிஸ்கவுண்ட் அலவுடு வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்போ நம்ம டிஸ்கவுண்ட் அலவுடு ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும் பேங்க் டெபிட் பண்ணும் முதல்ல இப்போ பேங்க் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பேங்க் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் போட்டுக்க பாருங்க இந்த டேட்டில் வந்து ரெண்டு இருபத்தி நாலு கிருஷ்ணா ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பேங்க் அக்கௌண்ட் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தான் எப்படி வந்தது கிருஷ்ணாவால் வந்துடுது ஓகேங்களா அடுத்தது கிருஷ்ணா அக்கௌண்ட் வாங்க கிருஷ்ணா அக்கௌண்ட்டு கிருஷ்ணா அட்டி கிரெடிட் பண்ணுமா பேங்க்குக்காக கிரெடிட் பண்ணிட்டோம் ஓகேங்களா ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஓகே இங்கே பாருங்கள் இன்னொரு வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்குது அப்படியே இருக்கும் இப்போ டிஸ்கவுண்ட் போவோம் டிஸ்கவுண்ட் வாங்க டிஸ்கவுண்ட் அலோடு டிஸ்கவுண்ட் அலோடு வந்து என்ன டெபிட் பண்ணுமா டிஸ்கவுண்ட் அலோடு டெபிட்டு ஏதாவது டூ கிருஷ்ணா அக்கௌண்ட்டு அப்போ இந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் கிரெடிட் கிருஷ்ணா கிரெடிட் ஆகுமா அப்போ இந்த டிஸ்கவுண்ட்டு ஃபைவ் தௌசண்ட் இங்கே கிரெடிட் ஆகுது ஆக்சுவலாக என்ன என்னாக்கா இது ரெண்டையும் சேர்த்தா ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கிருஷ்ணா கிரெடிட் ஆகணும் இங்கே அதை தான் இங்கே போட்டுக்கிறோம் ஜனரல் கிருஷ்ணா அக்கௌண்ட் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இங்கே போட்டுக்கிறோம் ஆனால் பேங்க் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தனியாக போகணும் டிஸ்கவுண்ட் ஓட ஃபைவ் தௌ இது ஃபைவ் தௌசண்ட் தனியாக போடணும் அதனால் இது ரெண்டுலேயும் வந்து இங்கே வந்து நம்ம வந்து தனித்தனியாக போட்டுக்கிறோம் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தனியாக போட்டுக்கிறோம் இங்கே வந்து டிஸ்கவுண்ட் அலோடுக்கு வந்து தனியாக போட்டுக்கிறோம் ஃபைவ் தௌசண்ட் போட்டு முடிச்சுருக்கிறோம் ஓகேங்களா அடுத்து வாங்க ஏழாவது ஜேனல் வாங்க ஏழாவது ஜேனல் வந்து ஷாம் ஏற்கனவே அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கிறோம் பேங்க்கும் ஏற்கனவே அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கிறோம் அப்போ புதுசாக லெட்ஜர் ஓப்பன் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது இருக்கிற லெட்ஜரில் அந்த ஷாமில் போய் போகணும் ஷாம் ரெண்டு இருபத்தஞ்சி டெபிட்டு பேங்க் ரெண்டு இருபத்தஞ்சி ரெண்டு பதினஞ்சு டெபிட்டு சார் கிரெடிட்டு டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு வந்து ஒன்று இருக்குது நம்ம இன்னும் ஓப்பன் பண்ணலை இது வந்து ஒன்பதாவது லெட்ஜர் ஓகேங்களா ஒன்பதாவது லெட்ஜர் வந்து ஒரே லெட்ஜர் மட்டும் ஓப்பன் பண்ணால் போதும் நமக்கு இப்போ ஏற்கனவே ஷாமுக்கு லெட்ஜர் ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் பேங்க் ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் இப்போ டிஸ்கவுண்ட் ரெசீவ்டுக்கு மட்டும் ஒரு ஜாய் ஆகணும் ஏற்கனவே போன இதே தான் போன இது மேரஸ் மேரஸ் சொன்னது இந்த கிருஷ்ணாவுக்கு சொன்ன மாதிரியே தான் இதில் ஷியாமுக்கு ஷியாமுக்கு ரெண்டு இருபத்தஞ்சி டெபிட் பண்ணணும் ஆனால் பேங்க் மூலயமா ரெண்டு பதினஞ்சும் டிஸ்கவுண்ட் ரெசீவ்டு மூலயமா பத்தாயிரமும் நம்ம வந்து டெபிட் பண்ண போகிறோம் இப்போ கிருஷ்ணா அக்கௌண்ட் முதல்ல போவோம் கிருஷ்ணா அக்கௌண்ட்டில் முதல்ல போனோம்னா சொன்ன பாருங்கள் போட்டுக்கிறேன் சாரி சாரி ஷியாம் ஷியாம் அக்கௌண்ட் தானே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா தப்பா போட்டு மாதிரி இப்போ ஷியாம் அக்கௌண்ட் போகணும் ஷியாம் அக்கௌண்ட்டுக்கு ரெண்டு இருபத்தஞ்சி முதல்ல போவோம் ரெண்டு இருபத்தஞ்சி பொண்ணும் போது அதாவது ஷியாம் அக்கௌண்ட்டு டெபிட்டு டு ஷியாம் அக்கௌண்ட் டெபிட்டு டு பேங்க் அக்கௌண்ட் டு டிஸ்கவுண்ட் ரெசீவ்ட் அக்கௌண்ட் ஷியாம் ரெண்டு இருபத்தஞ்சி டெபிட் பண்ணும் ஆனால் அது கரஸ்பாண்டிங்காக ரெண்டு பதினஞ்சு பேங்க்கு பத்தாயிரம் வந்து டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு இப்போ ஷியாம் ரெண்டு இருபத்தஞ்சி கிரெடிட் பண்ணுமா சாரி டெபிட் பண்ணுமா இங்கே வாங்க இதுக்கு ஷியாம் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் ஷியாம் வந்து ரெண்டு இருபத்தஞ்சி டெபிட் பண்ணணும் ரெண்டு இருபத்தஞ்சி டெபிட் பண்ணாக்கா ஒன்று டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு பத்தாயிரம் டெபிட் பண்ணிட்டோம் இன்னொன்று பேங்க் ரெண்டு பண்ணி சொன்னோம்னா இது ரெண்டையும் கூட்டினோம்னா ரெண்டு இருபத்தஞ்சி வரும் ஓகேங்களா ஓகே இது வந்து டிஸ்கவுண்ட் டூ டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு டு பேங்க்கு ஓகேவா இப்போ பேங்க்குக்கு வாங்க பேங்க்கில் வந்து இந்த ரெண்டு பதினஞ்ச
பேங்க் வந்து இங்க பேங்க் இந்த இடத்துல வந்து ஷாம டெபிட் பண்ணதுனால பேங்க் வந்து ரெண்டு பதினஞ்சு வந்து ஷாம டெபிட் பண்ணதுனால வந்து ரெண்டு பதினஞ்சு பேங்க் கிரியேட் ஆயிருது இப்போ பேங்க் ஷாமுக்கு வந்து ரெண்டு இருபத்தஞ்சு டெபிட் பண்ணும் ஷாம ரெண்டு வச்சு டெபிட் பண்ணும் இதோ இங்கே பண்ணி வச்சுட்டோம் ரெண்டு இருபத்தஞ்சு டெபிட் பண்ண ஷாமுக்கு டெபிட் ரெண்டையும் போட்டு ஷாமே ரெண்டையும் டெபிட் பண்ணி வச்சுட்டோம் இப்போ இதுவும் முடிஞ்சு போச்சு ஓகேங்களா அடுத்து வாங்க எட்டு இப்போ எட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜேனல் எட்டு பேங்க் அக்கௌண்ட் டார் டு சேல்ஸ் இப்போ சேல்ஸ் ஏற்கனவே லெஜர் ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் பேங்க்கும் ஏற்கனவே லெஜர் ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் ரெண்டு பேரும் லெஜர் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ பேங்க்கு எட்டு லட்சம் டெபிட் பண்ணணும் சேல்ஸை வந்து எட்டு லட்சம் கிரெடிட் பண்ணணும் புரியுதுங்களா பேங்க்கை வந்து எட்டு லட்சம் டெபிட் பண்ணணும் சேல்ஸ் எட்டு லட்சம் கிரெடிட் பண்ணணும் இப்போ பேங்க் எட்டு லட்சத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட பேங்க் இருக்குது சேல்ஸ் இருக்குது ஒன்றுமே இஷ்யூஸ் ஒன்றுமே இல்லை என் பேங்க்கை டெபிட் பண்ணணும் சேல்ஸை கிரெடிட் பண்ணணும் இங்கே வாங்க பேங்க் எட்டு லட்சம் இருந்ததில் டெபிட் பண்ணணும்னு சொன்னாங்கன்னா பேங்க்கை எட்டு லட்சம் டெபிட் பண்ணிட்டான் எப்படி வந்தது சேல்ஸால் இது வந்து எடுத்து ஓகே இப்போ பே இது வந்து சேல்ஸை கிரெடிட் பண்ணுமா சேல்ஸை வந்து எங்கே இருக்கு பாருங்கள் சேல்ஸ் இங்கே போட்டோம் சேல்ஸ் எட்டு லட்சம் வரணுமா இது இருக்கா பை பேங்க் பேங்க்கால் இது வந்து டெபிட் ஆகிடுது சாரி கிரெடிட் ஆகிடுது இந்த கிரெடிட் சேல்ஸ் வந்து இந்த கிரெடிட் எப்படி வந்தனாக்கா இந்த பேங்க்கால் இது வந்து எட்டு லட்சம் கிரெடிட் ஆகிடுச்சு அதாவது அதாவது பேங்க் அக்கௌண்ட் எட்டா டூ சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் அப்போ அந்த சேல்ஸை கிரெடிட் பண்ணிட்டோம் இது எது கரஸ்பாண்டிங் என்ன ஆனாக்கா பேங்க் டெபிட் ஆகிடுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டோம் ஓகே அடுத்தது வாங்க ஒன்பது பத்து வாங்க பத்து சார் ஒன்பதாவது சேனல் ஒன்பதாவது சேனல் போட்டிங்கன்னா ரெண்ட் அக்கௌண்ட் எட்டா பேங்க் அக்கௌண்ட் ஏற்கனவே மட்டும் பேங்க் இருக்குது ரெண்ட்டு தான் இல்லை ரெண்ட்டுக்கு வந்து நான் புதுசாக ஒரு அக்கௌண்ட் ஓன் பண்ணோம் பத்து ஓகேங்களா ரெண்ட்டுக்கு வந்து புதுசாக ஒரு அக்கௌண்ட் ஓன் பண்ணுறோம் பேங்க் ஏற்கனவே இருக்குது ஐம்பதாயிரம் கிரெடிட் பண்ணணும் பேங்க்கில் ரெண்ட் ஐம்பதாயிரம் டெபிட் பண்ணணும் முதல்ல பேங்க்கில் ஐம்பதாயிரம் கிரெடிட் பண்ணிக்குவோம் இதை வந்து எடுத்து ஐம்பதாயிரம் கிரெடிட் பண்ணுமா ஐம்பதாயிரம் கிரெடிட் பண்ணிட்டோம் இந்த டேட்டு போட்டோம் ஓகே இப்போ ரெண்ட்டுக்கு புதுசாக அக்கௌண்ட் ஓன் பண்ணோம் ரெண்டு சைடில் டெபிட் சைடில் போடணும் ரெண்ட்டு ரெண்ட்டு இங்கே போட்டுட்டோமா ஐம்பதாயிரம் டெபிட் பண்ணிட்டோம் எப்படி வந்தது பேங்க் அதாவது ரெண்ட் அக்கௌண்ட் டெட்டார் ரெண்ட் அக்கௌண்ட் டெட்டார்னு சொல்லிட்டு ஐம்பதாயிரம் போட்டோம் இது ஏன் வந்ததுன்னா பேங்க்கால் வந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டுக்கிறோம் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ அடுத்தது பத்தாவது சேனல் பாருங்கள் செலிட் அக்கௌண்ட் டார் டு பேங்க் அக்கௌண்ட் இப்போ இதுலேயும் வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்ம ஏற்கனவே சேலரி தான் புதுசாக வருது பதினோராவது லெட்ஜர் நான் இந்த லெட்ஜர்லாம் உங்களுக்கு புரியணுன்றதாக நம்பர்ஸ் போடுறேன் நீங்கள் அந்த மாதிரிலாம் போடக்கூடாது நீங்கள் டேரெக்டாக அப்படி போட வந்து போடும் ஒரு டிக் மட்டும் அடிச்சு பென்சிலில் ஒரு டிக் அடிச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் இப்போ சேலரி அக்கௌண்ட் டட்டா டு பேங்க் அக்கௌண்ட் சேலரி டெபிட் பண்ணணும் பேங்க்கு கிரெடிட் பண்ணணும் ஒன் லேக் வந்து பேங்க் கிரெடிட் பண்ணணும் பேங்க் ஒன் லேக் கிரெடிட் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் பேங்க் ஒன் லேக் கிரெடிட் ஆகணும் இல்லைங்களா இதை ஒன் லேக் கிரெடிட் ஆகிடுதுங்களா பை சேலரி அதாவது சேலரி வேணால் இந்த ஒன் லேக்கு சேலரிக்காக பணம் வெளியே போகுது அதனால் கிரெடிட் பண்ணியிருக்கோம் சேலரி அக்கௌண்ட் டேட்டா டு பேங்க் பேங்க்கு கிரெடிட் பண்ணிட்டோம் இப்போ சேலரி டெபிட் பண்ணணுமா சேலரிக்கு லெட்ஜர் புதுசாக ஓப்பன் பண்ண சொன்னேன் சேலரிக்கு லெட்ஜர் புதுசாக ஓப்பன் பண்ணணும் இதை ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் இப்போ டெபிட்டு சேலரி சேலரி அக்கௌண்ட் டேட்டா டு பேங்க் பேங்க்கால் இந்த வந்து சேலரி டெபிட் ஆகுது டு பேங்க் கரஸ்பாண்டிங் கிரெடிட்டுன்றது டு பேங்க் தட் மீன்ஸ் பேங்க்கால் இந்த சேலரி டெபிட் ஆகிடுது ஓகேங்களா ரைட் ஓகே வேற என்ன அது பார்ப்போம் இப்போ ஃபுல்லாக லெட்ஜர் ஃபுல்லாக ஜேனல் ஃபுல்லாக வந்து எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம ஃபுல்லாக என்ட்ரி போட்டு முடிச்சுட்டோம் இது எல்லாமே இது எல்லாமே போட்டுட்டோம் இதில் வந்து ஃபுல்லாக போட்டு முடிச்சுட்டோம் இதுலேயும் ஃபுல்லாக போட்டு முடிச்சுக்கிட்டோம் இப்போ பாருங்கள் கேபிட்டல் போட்டோம் எல்லாமே போட்டோம் எல்லா என்ட்ரியும் பாருங்கள் இதில் வந்து கேபிட்டல் பாருங்கள் கேபிட்டல் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம் கேபிட்டலில் இந்த ஒரே ஒரு என்ட்ரி தான் இதை போட்டு முடிச்சுட்டோம் சாரி இது இல்லை இந்த ஒரே ஒரு என்ட்ரி தான் இதை போட்டு முடிச்சுக்கிட்டோம் மற்ற எதுவுமே கிடையாது ஓகே சே பேங்கில் பாருங்கள் பேங்கில் வந்து இது என்ட்ரி போட்டுருக்குறோம் இதை போட்டுருக்கோம் இந்த கேபிட்டல் போட்டிருக்கோம் கிருஷ்ணா கே சேல்ஸ் இந்த
இதில் போட்டாச்சு ஷேம் போட்டாச்சு இதில் பேலன்ஸ் ஒன்று இருக்குது அதே ரோட்டோம் இதுலேயும் வந்து ஃபுல்லாக போட்டாச்சு இதுலேயும் பேலன்ஸ் ஒன்று இருக்குது அதே ரோட்டோம் இங்கே வாங்க இதில் அதே தான் எல்லா என்ட்ரியும் போட்டு முடிச்சுட்டோம் இதுலேயும் வந்து கிருஷ்ணாவில் வந்து எல்லா என்ட்ரியும் போட்டோம் ஓகே இப்போ கிருஷ்ணாவிலையும் எல்லா என்ட்ரியும் போட்டோம் இதில் வந்து பேலன்ஸ் இப்போ இதில் பாருங்கள் இதில் பேலன்ஸ்ன்ற ஒரே கான்செப்டே இல்லை இது என்னான்றது அப்புறம் பார்ப்போம் சேல்ஸை பாருங்கள் சேல்ஸ்லேயும் வந்து இது இந்த என்ட்ரி போட்டோம் சரி இங்கே இந்த என்ட்ரி போட்டோம் இந்த ரெண்டு என்ட்ரி ஒரு என்ட்ரி போட்டோம் ரெண்டு என்ட்ரி போட்டோம் இங்கே ஒரு பேலன்ஸ்ன்ற ஒரு கான்செப்ட் வருது இது என்னென்னு பார்ப்போம் அடுத்தது வாங்க ஷியாம் வாங்க ஷியாம்லேயும் வந்து இந்த டிஸ்கவுண்ட் ரெசீவ்டு பேங்க் அக்கௌண்ட் போட்டோம் பர்ச்சேஸ் போட்டுக்கிறோம் ஆனால் இதுலேயும் பேலன்ஸ்ன்ற ஒரு என்ட்ரி எதுவுமே வரலை இது என்னென்னு பார்ப்போம் மற்றதெல்லாம் பேலன்ஸ் வருது இதில் டிஸ்கவுண்ட் அலோடு பாருங்கள் கிருஷ்ணா வந்து இருக்கிறோம் இது பேலன்ஸ் ஒன்று இருக்குது இது என்னென்னு பார்ப்போம் ஓகே அடுத்தது டிஸ்கவுண்ட் ரெசீவ்டு டிஸ்கவுண்ட் ரெசீவ்லேயும் அதே தான் போட்டிருக்கிறோம் என்ட்ரி போட்டு முடிச்சுட்டோம் பேலன்ஸ் ஒன்று இருக்குது ரெண்ட்டு அதுலேயும் பேலன்ஸ் ஒன்று இருக்குது இது இது என்ட்ரி போட்டாச்சு இதில் சேலரிலேயும் வந்து என்ட்ரி போட்டோம் இது பேலன்ஸ் ஒன்று புதுசாக ஒன்று இருக்குது அவ்வளோதான் எல்லா என்ட்ரியும் போட்டாச்சு இப்போ எல்லாரையும் இது பண்ணிட்டு வருவாங்க ஓகே இப்போ என்ட்ரி போட்டோமா இதை பாருங்கள் பேலன்ஸை மட்டும் விட்டுடுங்க இப்போ பேலன்ஸை மட்டும் விட்டுட்ட பிறகு என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத இப்போ ஜஸ்ட்டு உங்களுக்கு வந்து ஒரு இது சொல்லித்தரேன் இந்த கேபிட்டல் இருக்கணும் இந்த கேபிட்டலில் அப்புறம் பார்ப்போம் முதல்ல பேங்க்குக்கு வரும் பேங்க்கில் பாருங்கள் இந்த பேங்க்கில் இந்த பேலன்ஸ் ஒன்று இருக்கும் இல்லையா இதை நான் இன்னும் போடலை அப்படி வச்சுக்கிங்க இதை நான் இன்னும் போடலை இப்போ வந்து மற்றதெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து என்ட்ரி ஆனது கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் என்ட்ரி ஆச்சு கிருஷ்ணா அக்கௌண்ட் என்ட்ரி ஆச்சு சேல்ஸ் என்ட்ரி ஆச்சு பர்ச்சேஸ் என்ட்ரி ஆச்சு கேஷ் என்ட்ரி ஆச்சு ஷாம் என்ட்ரி ஆச்சு ரெண்ட் என்ட்ரி ஆச்சு சேலரி என்ட்ரி ஆச்சு ஓகே இப்போ இந்த பக்கமும் இந்த இப்போ இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் கூப்பிட்டுங்க எந்த பக்கம் அதிகமாக இருந்தும் பாருங்கள் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் எதா எந்த பக்கம் அதிகமாக இருக்கு பாருங்கள் இது இப்போ டென் லேக்ஸ் டென் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சார் லெவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இந்த பக்கம் இருக்குங்களா இந்த பக்கம் பாருங்கள் இந்த பக்கம் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஏன்னா இது இந்த இந்த பக்கம் வந்து இந்த நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இருக்காது இதை விட இது தான் அதிகமாக இருக்கும் இது வந்து குறவாக இருக்கும் எவ்வளோ குறவாக இருக்குன்னு பார்ப்போம் இந்த அதாவது இதை நான் இன்னும் போடலை இதை டோட்டல் பண்ணிங்கன்னா இது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இது வந்து நைன்டீன் லேக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ரைட்டு இதில் போட்டிங்கன்னா இது ஒரு ரெண்டு பதினஞ்சு பதினஞ்சு ரெண்டு இருபத்தஞ்சி ரெண்டு டூ செவன்ட்டி ஃபைவு இது ஒரு ஃபிஃப்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது வந்து ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகேங்களா ஃபோர் லேக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் இது வந்து மைனஸில் தான் வச்சிங்க மைனஸில் வந்து நைன்டீன் லேக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நான் ஏற்கனவே டெபிட்லாம் வந்து மைனஸ்னு வச்சிங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறேன் கிரெடிட்லாம் வந்து ப்ளஸ்னு வச்சிங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறேன் இது நமக்கு எவ்வளோ வந்தது நமக்கு இப்போ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி செவன்டி ஃபைவ் டூ செவன்டி ஃபைவ் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது வந்து ஃபோர் லேக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்குது அப்படி வச்சுக்கோங்க ஃபோர் லேக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இந்த பக்கம் நைன் லேக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகே எப்பொழுதும் நம்ம இது வந்து எவ்வளோ பாருங்கள் இப்போ ஃபோர் லேக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்படி வச்சுக்கிங்க இது வந்து ப்ளஸ்ஸு அதாவது கிரெடிட்டு இது வந்து டெபிட்டு இது கிரெடிட் ஓகேங்களா இப்போ எது அதிகமாக இருக்குது டெபிட் அதிகமாக இருக்குது கிரெடிட் எவ்வளோ இருக்குது ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் இருக்குது இப்போ இதெல்லாம் கழிச்சா எவ்வளோ வரும் இது கழிச்சிட்டோம்னா ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இது வந்து மறுபடியும் டெபிட் வந்து இதை விட அதிகமாக இருக்குது அதாவது இந்த சைடு இருக்கிற டெபிட் பேலன்ஸஸ் விட சாரி கிரெடிட் பேலன்ஸை விட டெபிட் பேலன்ஸஸ் ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அதிகமாக இருக்குது ரைட்டுங்களா இது எப்படி பார்த்தோம் நம்ம இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக கூட்டணும் இது எல்லாத்தையும் கூட்டணும் இது கூட்டி எவ்வளோன்றது பார்த்துட்டோம் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் இதெல்லாம் கூட்டணும் இது எவ்வளோன்னு பார்த்தோம் இதை விட இது அதிகமாக இருக்குது அதனால் மீதி இருக்க பேலன்ஸஸ் பார்த்தோம் ஓகேங்களா இந்த பேலன்ஸிங் ஃபிகரை எப்படி அரைவ் பண்ணுறது லெட்ஜரில் எப்படி அரைவ் பண்ணுறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது பாருங்கள் சிம்பிளாக இது நைன்டீன் லேக்ஸ்
இப்போ வந்து போச்சுனாக்கா ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஓகேங்களா சரி இப்போ என்ன பண்ணணுனாக்கா முதல்ல இந்த டிஃப்ரெண்ட் இது முதல்ல வந்து எப்போவும் லெட்ஜரில் நீங்கள் என்ன பண்ணணுனாக்கா முதல்ல இந்த சைடு வந்து எந்த பக்கம் ரெண்டு பக்கம் கூப்பிட்டு பாருங்கள் டெபிட் சைடு பேலன்ஸஸ் முதல்ல கூப்பிட்டுங்க கிரெடிட் சைஸ் பேலன்ஸையும் கூப்பிட்டுங்க எந்த பக்கம் அதிகமாக இருந்தோம்னு பாருங்கள் அதிகமாக இருக்கிறத டோட்டலாக போடுங்க இந்த பக்கம் அதிகமாக இருந்தால் இந்த டோட்டலை வந்து இங்கே வந்து டோட்டல் கலமாக எந்த டோட்டல் அதிகமாக இருக்குதோ அந்த டோட்டலில் போட்டிங்கன்னா அதே அமௌண்ட்டை ஆப்போசிட் சைட்லேயும் போடுங்க ஆப்போசிட்டில் போயிட்டிங்கன்னா இதை கூப்பிட்டு இந்த டிஃப்ரெண்ட் வருது இல்லை இந்த டிஃப்ரெண்ட் அமௌண்ட் இங்கே போடுங்க அதாவது ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டிஃப்ரெண்ட் அமௌண்ட் அப்போ ரெண்டு பக்கம் கூட்டினா சமமாக வந்துடுதுங்களா அதாவது புரியுதுங்களா இது எல்லாம் வந்து இந்த டெபிட் என்ட்ரி எல்லாம் கூட்டினா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இருந்தது இந்த பக்கம் அந்த பேலன்ஸ் இல்லாமல் பேலன்ஸ் வரத்துக்கு முன்னாடி கூட்டினா கம்மியாக இருந்தது அப்போ அந்த இந்த டிஃப்ரெண்ட் ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் எவ்வளவோ அந்த அமௌண்ட் அங்கே போட்டேன் போட்டோன்னு ரெண்டு பக்கம் நான் சமமாக வந்து போச்சு அதாவது எந்த பக்கம் அதிகமாக இருக்கிறதோ அதே டோட்டலை அதுக்குரிய ஆப்போசிட் சைட்லேயும் போடணும் போட்டுட்டு உள்ள டிஃப்ரெண்ட் இது கூட்டினா டிஃப்ரெண்ட் வருதோ அந்த டிஃப்ரெண்ட் இங்கே போடணும் தட் இஸ் த பேலன்ஸ் இதுக்கு பேர் வந்து பேலன்ஸ் அதாவது இந்த டெபிட் பேலன்சஸ் வந்து டெபிட் பேலன்சஸ் விட இந்த இடத்துல கிரெடிட் பேலன்சஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது சாரி டெபிட் பேலன்சஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டுறோம் இந்த டிஃப்ரெண்ட் வந்து இல்லைங்களா இந்த டிஃப்ரெண்ட் இங்கே போட்டுரும் இந்த டிஃப்ரெண்ட்டாக போட்டுட்டு என்ன பண்ணோம் இங்கே வந்து பேலன்ஸ் கேரி டவுன் அப்படின்ற வார்த்தை போடணும் இந்த பேலன்சஸ் வந்து நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு நம்ம கீழே எடுத்தும் போகிறோம் கீழே எடுத்தும் போனால் நெட்டு எவ்வளோ வருது ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வருதா இப்போ நம்ம என்ன சொன்னோம் இங்கே அந்த ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் இதை விட அதாவது டெபிட் சைடை விட கிரெடிட் சைட் சாரி கிரெடிட் சைடை விட டெபிட் சைடு அதிகமாக இருந்தது எவ்வளோ அதிகமாக இருந்தது ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அதிகமாக இருந்தால் அது இந்த ஓனாக போட்டோமா இப்போ இது எல்லாமே முடிச்சுடுங்க பேச்சுக்கு இதையும் முடிச்சிட்டோம் இதையும் முடிச்சிட்டோம் புதுசாக நெட் பேலன்ஸ் மட்டும் எடுத்து வரோம் செய்யுங்க ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி தானே மேலே டெபிட்டில் இருந்து இந்த டெபிட் இங்கே வந்து போச்சா இதை தான் வந்து லட்சரை வந்து பேலன்ஸிங் பண்ணுற மெத்தட் மறுபடியும் சொல்கிற பாருங்கள் இதை புரிஞ்சுக்கினீங்க தான் உங்களுக்கு அடுத்து போகிறது ஈஸியாக இருக்கும் இது பேங்க்கு இதனுடைய வந்து டெபிட் என்ட்ரி ஃபுல்லாக இங்கே போட்டுட்டோம் கிரெடிட் என்ட்ரி ஃபுல்லாக இங்கே போட்டுட்டோம் டெபிட் சைடை ஃபுல்லாக கோட்டுறோம் நைன்டீன் வருது கிரெடிட் சைடு கோட்டுறோம் கம்மியாக வருது அது கம்மியாக எவ்வளோ வருதோ அந்த டிஃப்ரென்ஸை வந்து இங்கே போடுறோம் பேலன்ஸஸ் சொல்லிட்டு போட்டுடுறோம் பேலன்ஸ் கேரிடன்னு போட்டுறோம் போட்டுட்டு ரெண்டு பக்கமும் சமமாக ஆக்கிடுறோம் அது எந்த பக்கம் அதிகமாக இருந்தோ அதே அமௌண்ட் அங்கே போட்டுட்டு ரெண்டு பக்கம் சமமாக ஆக்கிடுறோம் இந்த பேலன்ஸஸை நெக்ஸ்ட் இதுக்கு கீழே கொண்டாடும் அதாவது தட் மீன்ஸ் என்னென்னா இது எல்லாத்தையும் இந்த இந்த என்ட்ரிஸ்லாம் முடிச்சுட்டு அடுத்து ஃப்ரெஷ்ஷாக போகக்குள்ள நமக்கு இருக்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அப்படின்றத அக்கௌண்ட் வந்து பேலன்ஸஸ் தான் டெபிட் பேலன்ஸஸ் இப்போ இங்கே டெபிட் பேலன்ஸ் இருந்தால் டெபிட் தானே அதிகமாக வந்து டெபிட் பேலன்ஸ் வந்ததுங்களா ரைட் ஓகே இப்போ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பேங்க் அக்கௌண்ட் வந்து போச்சு கேபிட்டலில் பாருங்கள் கேபிட்டலில் நமக்கு வந்து ஒரே ஒரு என்ட்ரி தான் இருக்குது டென் லேக்ஸ் இங்கே போட்டோம் இந்த பக்கம் எந்த என்ட்ரியுமே இல்லை அப்போ இந்த டென் லேக்ஸ் இங்கே இருந்ததுன்னா இங்கேயும் டென் லேக்ஸ் போட்டுட்டோம் இங்கே டென் லேக்ஸ் அதிகமாக வந்து டென் இங்கே டென் லேக்ஸ் இங்கே டிஃப்ரென்ஸ் இல்லையா இப்போ டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ டென் லேக்ஸ் தான் டிஃப்ரெண்ட்டு டெபிட்டுக்கும் கிரெடிட்டுக்கும் அந்த டெபிட் பேலன்ஸ் இங்கே போட்டோம் இந்த டெபிட் பேலன்ஸஸ் கேரி டவுன் போட்டு நெக்ஸ்ட் இதுக்கு ப்ராட் டவுன் கீழே கொண்டு வரப்படுகிறது கேரி டவுனாக எடுத்து செல்லப்படுகிறது ப்ராட் டவுனாக கொண்டு வரப்படுகிறது இங்கே டென் லேக்ஸ் அப்போ டென் லேக்ஸ் மறுபடியும் கிரெடிட் பேலன்ஸ் வந்துடுதா அதாவது இந்த லட்ஜரை ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் குறிப்பிட்ட ஒரு மாதத்துக்கு முடிஞ்ச பிறகு க்ளோஸ் பண்ண பிறகு நெக்ஸ்ட் மந்த் பார்க்கும்போது டென் லேக்ஸ் வந்து கிரெடிட்டில் இருக்குது இதுதான் வந்து லட்ஜரை வந்து பேலன்ஸிங் பண்ணுற மெத்தட் ஓகே இப்போ பர்ச்சேஸ் பாருங்கள் பர்ச்சேஸ்னால் அதே தான் பண்ணியிருக்கிறோம் இதெல்லாம் கூட்டணும் டூ செவன்ட்டி ஃபைவ் வருது இந்த பக்கம் எதுவுமே இல்லை இப்போ டூ செவன்ட்டி ஃபைவ் போட்டோம் ஆனால் இங்கே வந்து பேலன்ஸஸ் வந்து இங்கே டூ செவன்ட்டி ஃபைவ் போடணும் டூ லேக் செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கேரி டவுனு இந்த பேலன்ஸஸ் இங்கே கொண்டு வந்துருக்கிறோம் ஓகேங்களா ரைட் அடுத்து கேஷ் பாருங்கள் கேஷு கேஷை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே பேங்க்கில் வந்து டென் தௌசண்ட் இந்த டெபிட் பேலன்ஸ் இருந்தது இந்த பக்கம் எதுவும் அந்த டென் தௌசண்ட் இங்கே போட்டுட்டோம் இங்கேயும
இந்த பக்கம் எதுவுமே இல்லை அதனால் இந்த நைன் லேக் ஃபிஃப்டி அப்படியே போட்டோம் அந்த டிஃப்ரெண்ட் அமௌண்ட்டை மேலே பேலன்ஸ் போட்டோம் பேலன்ஸ் கரி டவுனு நெக்ஸ்ட் இதுக்கு கீழே கொண்டு வரோம் பேலன்ஸ் நைன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ப்ராட் டவுன் ஓகேங்களா அடுத்து ஷியாம் பாருங்கள் ஷியாமில் வந்து அவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒன் டென் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் டூ லேக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இந்த பக்கம் கூட்டுங்க இங்கேயும் பர்ச்சேஸ் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ ரெண்டு பக்கம் டேலி ஆகிடுதா பேலன்ஸஸ் வருதா பேலன்ஸஸ் எதுவும் இல்லை பேலன்ஸ் இங்கேயும் கொண்டு வரல இங்கேயும் கொண்டு வரல அப்படின்னு நில் ஆகி போச்சு ரெண்டு பக்கம் டேலி ஆகி போச்சு டிஸ்கவுண்ட் அலோட் வாங்க டிஸ்கவுண்ட் அலோட்லாம் ஃபைவ் தௌசண்ட் இங்கே இருக்குதா இந்த பக்கம் ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்படியே கூட்டிக்க போகிறோம் இந்த பக்கம் எதுவுமே இல்லை ஆனால் பேலன்ஸஸ் இல்லைன்றாலும் இந்த பேலன்ஸ் கொஞ்சம் ஃபைவ் தௌசண்ட் இங்கே போட்டோம் இந்த பேலன்ஸ் கேரி டவுனு இது நெக்ஸ்ட் இதுக்கு கீழே டூ பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் கொண்டாட்டோம் அடுத்து டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவில் ஒரு சைடில் தான் எதிருது டென் தௌசண்ட் இந்த டென் தௌசண்ட் இங்கே கூட்டி இங்கே போட்டோம் இந்த பக்கம் எதுவுமே இல்லை எதுவுமே இல்லைன்றனால இந்த பேலன்ஸ் டென் தௌசண்ட் இங்கே போட்டோம் அப்போ இது பேலன்ஸ் கேரி டவுனு இந்த பேலன்ஸஸ் கீழே கொண்டு வந்து இங்கே கொண்டாந்து போட்டுவிட்டோம் ஓகேங்களா ரெண்ட்டு ரெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பக்கம் பேன் இது வந்து ரெண்ட்டு வந்து டெபிட் பேலன்ஸஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்ஸு இந்த பக்கம் எதுவுமே கிடையாது ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கொண்டாந்து போட்டோம் இங்கேயும் அது ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் போட்டோம் டிஃப்ரென்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இங்கே கொண்டாந்து போட்டோம் பேலன்ஸ் கேரி டவுன் போட்டோம் இதை கொண்டு வந்து கீழே கொண்டாந்து இங்கே போட்டுருக்குறோம் ஓகேங்களா அடுத்து சேலரி பாருங்கள் சேலரி பொறுத்த வரைக்கும் பேங்க்கு ஒன் லேக்கு ஒன் லேக் போட்டோமா இந்த பக்கம் எதுவும் கிடையாது ஒன் லேக் அப்படியே டோட்டல் போட்டோம் இந்த டிஃப்ரெண்ட் இந்திய ஒன் லேக் போட்டோம் இந்த டிஃப்ரெண்ட் ஒன் லேக்கை வந்து பேலன்ஸ்னு போட்டோம் பேலன்ஸ் கேரி டவுனு இந்த பேலன்ஸை கீழே கொண்டு வந்துட்டோம் ஒன் லேக் ஒன்று போட்டுருவோம் ஆக ஒரு லட்ஜர் பேலன்ஸ் என்னென்னாக்கா இது டீ ஷேப் சொல்லுவோம் நம்ம லட்ஜர் பேலன்ஸ் என்னென்னாக்கா இந்த டோட்டலே இந்த டோட்டலே இந்த டோட்டலே இந்த டோட்டலாம் போடணும் டோட்டல் போகணும் இங்கேயும் வந்து ஒரு டோட்டல் போடணும் போட்டுட்ட பிறகு ரெண்டு பக்கமும் போட்டுட்டு எந்த பக்கம் அதிகமாக இருக்குதோ அதனுடைய டோட்டலில் இந்த பக்கம் போடணும் இந்த சப்போஸ் இந்த பக்கம் லெஃப்ட் சைடு அதிகமாக இருந்தால் லெஃப்ட் டோட்டலில் போடணும் அதே டோட்டலில் இந்த பக்கம் போடணும் பெரிய அமௌண்ட்டு இதை கூட்டணும் இந்த ரெண்டு இதில் கூட்டணும் வச்சுங்க டிஃப்ரெண்ட் அமௌண்ட் வந்து வச்சுங்க இது டேலி ஆகாது இல்லையா இது கம்மியாக இருக்கும் இந்த டிஃப்ரெண்ட் அமௌண்ட் இங்கே எழுதணும் இந்த டிஃப்ரெண்ட் அமௌண்ட் இங்கே எழுதினது இது பேலன்ஸ்ன்னு எழுதணும் பேலன்ஸ் கேரி டவுன் எழுதணும் இந்த பேலன்ஸஸ் நெக்ஸ்ட் இது இருக்கு இங்கே வந்து டூ வந்து டூ பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் போட்டு இந்த இது வந்து இங்கே கொண்டாங்கி போடணும் சப்போஸ் இப்படி வச்சுங்க டீ அக்கௌண்ட் போட்டோம் இங்கே இங்கே வந்து டோட்டல் போகிறோம் இங்கே பேலன்ஸ் எல்லாம் போட்டு வரும் இங்கெல்லாம் சார் இங்கே கே அக்கௌண்ட்ஸ் போஸ்டிங் போட்டு வரும் இங்கேயும் போட்டு வரும் இங்கேயும் போட்டு வரோம் இந்த பக்கம் அதிகமாக இருந்தாக்கா இங்கே வந்து அதிகமாக வரும் டோட்டல் பெருசாக போடுறோம் இங்கேயும் அதிகமாக இருக்கிறது அதனால் வந்து இங்கே அதிகமாக இந்த ரெண்டு பக்கம் எந்த பக்கம் வருதோ அதில் டோட்டல் போட்டோம் இந்த பக்கம் இதில் வந்து இதில் வந்து கிரெடிட் சைடு அதிகமாக இருக்குது அதே டோட்டல் இங்கே போட்டோம் இதுக்கு இதுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் எவ்வளோனு பார்ப்போம் இதில் எல்லாம் டூ போட்டோனாக்கா டிஃப்ரெண்ட் வந்து இவ்வளோன்னு வச்சுங்க இது இங்கே பேலன்ஸஸ்ஸு பேலன்ஸு கேரி டவுனு டூ பேலன்ஸ் இது கேரி டவுனு இது அப்படியே இங்கே கொண்டு வரணும் பை பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் அப்படின்னு போட்டு இந்த அமௌண்ட்டு இங்கே கொண்டு போடுறோம் லெட்ஜர் க்ளோஸிங்கிறது எப்படி தான் ஓகேங்களா இப்போ ஃபஸ்ட்டில் இருந்து வாங்க கேபிட்டல் இது போட்டோம் இதில் இது ஓகே இப்போ ஒரு ஒன்று ஒன்றுலேயும் இருக்கிற பேலன்ஸஸ் பார்ப்போம் இப்போ கேபிட்டலில் வந்து பேலன்ஸஸ் நமக்கு வந்து கிரெடிட் பேலன்ஸஸ் வந்து எவ்வளோ வருதுங்க டென் லேக் கிரெடிட் பேலன்ஸஸ் பேலன்ஸஸ் டென் லேக் கிரெடிட் பேலன்ஸஸ் பேங்க்கில் வந்து ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் கே டெபிட் பேலன்ஸஸ் பர்ச்சேஸில் டூ செவன்டி ஃபைவ் சாரி பர்ச்சேஸ் டூ செவன்டி ஃபைவ் கேஷில் டென் தௌசண்ட் பேலன்ஸ் டெபிட் பேலன்ஸஸ் கிருஷ்ணாவில் பேலன்ஸஸ் ஒன்றும் கிடையாது சேல்ஸில் இது வந்து எவ்வளோ அது நைன் லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கிரெடிட் பேலன்ஸஸ் ஷாமுக்கு பேலன்ஸஸ் ஒன்றும் கிடையாது ஆனால் டிஸ்கவுண்ட் அளவு உள்ள ஃபைவ் தௌசண்ட் டெபிட் பேலன்ஸஸ் டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவில் டென் தௌசண்ட் டெபிட் பேலன்ஸஸ் ரெண்ட்டுக்கு வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டெபிட் பேலன்ஸஸ் ஓகேங்களா இப்போ இது போட்டோம் நம்ம அடுத்தது சேலரி சேலரியில் நமக்கு வந்து ஒன் லேக்கு டெபிட் பேலன்ஸஸ் ஓகேங்களா இப்போ இப்போ ஒரு 
கரஸ்பாண்டிங்காக ஒரு கிரெடிட் இருக்கும் ஒரு ப்ளஸ் இருந்ததுன்னா சாரி ஒரு மைனஸ் இருந்ததுன்னா ஒரு ப்ளஸ் இருக்கும் ஒரு ப்ளஸ் இருந்ததுன்னா ஒரு மைனஸ் இருக்கும் அதாவது இதனுடைய டோட்டலில் வந்து ரெண்டையும் கூட்டினா ஜீரோ வரணும் இதையும் கூட்டினா ஜீரோ தான் வரணும் அதே நில் அப்படின்ற மாதிரி தான் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறோம் ஈக்குவல் அதாவது பதினா பதினஞ்சு ரூபா டெபிட் ப்ளஸ்ஸாக இருந்ததுன்னாக்கா அது கரஸ்பாண்டிங்காக பதினஞ்சு ரூபா மைனஸாக இருக்கணும் இப்போ ரெண்டையும் கூட்டினா என்ன வரும் ஜீரோ வரும் இல்லைங்களா இப்போ வந்து இதுதான் சொல்ல நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்கேனாக்கா ஒவ்வொரு டெபிட்டுக்கும் கரஸ்பாண்டிங்காக ஒரு கிரெடிட் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க டெபிட்டு ஒரு ஃபைவ் அப்படின்னுனாக்கா கிரெடிட்டு ஒரு ஃபைவ்னு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறேன் நான் அதாவது ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷனுக்கும் ஒரு டெபிட் என்ட்ரி இருந்ததுனாக்கா அது கரஸ்பாண்டிங்காக ஒரு கிரெடிட் என்ட்ரி இருக்கும் அப்படின்னு ஈக்குவல் ஈக்குவல் வேலையில் கிரெடிட் இருக்குன்றான் அந்த டெபிட் வந்து ரெண்டு அஞ்சு ப்ளஸ் அஞ்சு இப்படி இருக்கலாம் இது ஈக்குவலாக பத்து இருக்கலாம் இல்லை இது பத்துன்னு இருக்கலாம் இது அஞ்சு ப்ளஸ் அஞ்சு இருக்கலாம் இது பத்து இருக்கலாம் ரெண்டு எட்டுன்னு இருக்கலாம் இது வந்து பதினஞ்சுன்னு இருக்கலாம் இது அஞ்சு அஞ்சு அஞ்சுன்னு இருக்கலாம் ஆக ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கிறேன் இப்போ நம்ம அதை வந்து இருக்கிற டிரான்சாக்ஷன்ஸ்லாம் இதில் ஃபுல்லாக வந்து கொண்டாக என்ட்ரி போட்டுவிட்டோம் அதாவது டெபிட்லாம் ஒரு சைடு போட்டோம் கிரெடிட்டு கெபிட்டு எல்லாம் மாற்றி மாற்றி போட்டோம் ஆக ஒட்டு மொத்தமாக கூட்டி பார்த்தோம்னா நமக்கு டெபிட்டும் கிரெடிட்டும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் இதான ரூல் இப்போ ஏ வந்து ப்ளஸ் அஞ்சு மைனஸ் அஞ்சுன்னு வச்சுங்க இது ப்ளஸ் வச்சுங்க இது மைனஸ் அஞ்சு பி வந்து ஒரு இது ப்ளஸ் பத்து இது மைனஸ் பத்து வச்சுங்க சி வந்து இது சி வந்து ப்ளஸ் நாலு இது மைனஸ் நாலுன்னு வச்சுங்க ஏன்னா ஒரு டேவ் இது சி வந்து டி வந்து இது வந்து ஒரு மூணு இது ஒரு மூணு வச்சுங்க அதாவது இதெல்லாம் மைனஸு இதெல்லாம் வச்சுங்க இந்த அஞ்சையும் இதையும் எடுத்துங்க அதாவது இந்த அஞ்சு ப்ளஸ் அஞ்சையும் மைனஸ் அஞ்சையும் கூட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மைனஸ் அஞ்சு வருது ஓகேங்களா இது ப்ளஸ் டென் இருக்குது ம ப்ளஸ் டென் எடுத்து மைனஸ் அஞ்சு இது இது ப்ளஸ் அஞ்சு வரும் அப்போ சும்மா உங்களுக்கு ரஃபாக ஒரு மேக்ஸ் சொல்லி தரோம் ஒன்றில் இங்கே நாலு வச்சுங்க இந்த நாலு ப்ளஸ் நாலு இருக்குது இது மைனஸ் நாலு இருக்குது இப்போ இதையும் இதையும் கூட்டி வச்சுங்க ஏழு ப்ளஸ் ஏழுங்களா இதே இது மைனஸ் ஏழு இருக்குங்களா இதை கூட்டினா என்ன வரும் இது இது கேன்சல் ஆகிடுதா இது இது கேன்சல் ஆகிடுதா அப்போ வந்து என்ன வரும் ஜீரோ ரெண்டுத்துக்கு உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டு ஐ மீன் இது அஞ்சு ஏழு இப்போ வந்து பன்னெண்டு ஒன்று மைனஸ் பன்னெண்டு வரும் ப்ளஸ் பன்னெண்டு வரணும் ரெண்டையும் கூட்டினா ஜீரோ வரணும் ஆக மொத்தம் நெட்டாக வந்து மைனஸ் என்ன வருதோ அதே ஈக்குவலாக ப்ளஸ்ஸும் வரணும் இன்னைக்கு எப்படி மாற்றி மாற்றி போட்டாலும் இப்போ அதே பேஸில் இப்போ லெட்ஜில் நம்ம ஜேர்னல்ஸ்லாம் போட்டுக்கிறோம் டெபிட் என்ட்ரி கிரெடிட் என்ட்ரி எல்லாத்தையும் போட்டோம் போட்டுட்டு கழிச்சி கூட்டி நெட்டாக போட்டுக்கிறோம் இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறோம் இருக்கிற ஒவ்வொரு அக்கௌண்ட்லேயும் எது டெபிட்டு எது கிரெடிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கேபிட்டல் எவ்வளோ பேலன்ஸ் வந்துடுது நெட்டாக டென் லேக்ஸ் வந்து கிரெடிட் பேலன்ஸ் இருக்குது இது என்ன பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல கேபிட்டல் ஒரு இது எழுதுகிறேன் லெட்ஜர் பேலன்சஸ் எல்லா லெட்ஜர் பேலன்சஸையும் எடுத்து எழுத போகிறேன் கேபிட்டல் டென் லேக்ஸு கிரெடிட் பேலன்ஸ் இருந்துங்களா கிரெடிட் சைடில் இதை போட்டேன் கிரெடிட் டெபிட் பேலன்ஸ் போடுங்க கேபிட்டல் போட்டாச்சு அடுத்து வாங்க பேங்க்கு பேங்க்கில் என்ன பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டெபிட் பேலன்ஸ் இருக்குது இதை வந்து பேங்க்கில் கொண்டு போய் அதே இடத்துல ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் போட்டேன் ஓகேங்களா டெபிட் பேலன்சஸ் போட்டேன் அடுத்து வாங்க பர்ச்சேஸ் ரெண்டு எழுபத்தஞ்சு டெபிட் பேலன்சஸ் ரெண்டு எழுபத்தஞ்சு டெபிள் பேலன்ஸ் அதையும் போட்டாச்சு அடுத்தது வாங்க கேஷ் டென் தௌசண்ட் வந்து டெபிள் பேலன்சஸ் கேஷ் டென் தௌசண்ட் வந்து டெபிள் பேலன்ஸ் அதையும் போட்டான் அடுத்து வாங்க கேஷ் முடிச்சிட்டுமா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணாவில் ஒன்றும் கிடையாது ஓகேங்களா சேல்ஸில் வந்து நைன் லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கிரெடிட் பேலன்சஸ் அப்போ கிருஷ்ணாவில் ஒன்றும் கிடையாதா ஒன்றும் கிடையாது சேல்ஸ் நைன் லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கிரெடிட் பேலன்சஸ் அதை போட்டேன் அடுத்து வாங்க சேல்ஸ் முடிச்சுட்டோம் ஷியாம் பாருங்கள் ஷியாம் வந்து ஒன்றும் கிடையாது ஃபுல்லாக பேலன்சஸ் வந்து இது கிடையாது டிஸ்கவுண்ட் வந்து அலோவுடில் ஃபைவ் தௌசண்ட் டெபிட் பேலன்சஸ் அப்போ டிஸ்கவுண்ட் அலோவுடு ஷியாமில் எதுவும் கிடையாது இது வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் டெபிட் பேலன்சஸ் ஓகேவா டெபிட் சைடில் போட்டு டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ் டென் தௌசண்ட் கிரெடிட் பேலன்சஸ் ரெண்ட்டு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டெபிட்
எந்த எந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு டெபிட் பேலன்ஸஸோ அதனோட டெபிட் பேலன்ஸஸ்லாம் எழுதிட்டோம் அது பேங்க் டெபிட் பேலன்ஸஸ்ஸு பர்ச்சேஸ் டெபிட் பேலன்ஸஸ்ஸு கேஷ் டெபிட் பேலன்ஸ் இருந்தது டிஸ்கவுண்ட்டோட டெபிட் பேலன்ஸ் இருந்தது ரெண்ட்டு டெபிட் பேலன்ஸ் இருந்தது சேலரி டெபிட் இருந்தது கிரெடிட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் கிரெடிட் பேலன்ஸ் இருந்தது அதோட வந்து சேல்ஸ் கிரெடிட் பேலன்ஸ் இருந்தது டிஸ்கவுண்ட்ஸ் இருந்தது இப்போ இதை ஃபுல்லாக கூப்பிட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருது நைன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இந்த பக்கம் வருது இந்த பக்கம் கூட்டிங்கனாலும் நைன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் வருது ரெண்டும் ஈக்குவலாக வருது வரணும் இப்போ லெட்ஜர் பேலன்ஸஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுல்லாக நம்ம டேலி பண்ணி முடித்த பிறகு அதாவது எட்டு பேலன்ஸஸுக்கு பண்ண பிறகு அந்த பேலன்ஸையும் ஸ்பீக்கர் எடுத்து எழுத்து எழுதணும்னா டெபிட் பேலன்ஸஸ்லாம் கூட்டணுமா வந்து டெபிட் பேலன்ஸஸையும் கிரெடிட் பேலன்ஸையும் தனியாக கூட்டி பார்த்தோம்னா ரெண்டும் ஈக்குவலாக வரணும் வரும் வரும் வரணும் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து டபுள் இண்டி சிஸ்டத்தோட மெயின் கான்செப்ட் டபுள் இண்டி சிஸ்டம் டபுள் இண்டி சிஸ்டம் சொல்லும் போது என்னென்னா இதன் மூலமாக என்னன்னாக்கா நம்ம வந்து அக்யூரசி அதாவது டெபிட் என்ட்ரியை கரெக்டாக போட்டுக்கிறோம் கிரெடிட் என்ட்ரியும் கரஸ்பாண்டிங் கிரெடிட் என்ட்ரியும் கரெக்டாக போட்டுக்கிறோம் அந்த டெபிட் கிரெடிட்டை லெட்ஜரில் கரெக்டாக பண்ணியிருக்கிறோம் போஸ்டிங் பண்ணியிருக்கிறோம் அந்த லெட்ஜர்ஸை வந்து கரெக்டாக பேலன்ஸிங் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்போ நம்மளோட அக்யூரசி ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸு அதை வந்து நமக்கு வந்து டபுள் இண்டி சிஸ்டம் வந்து கரெக்டாக நமக்கு கொடுக்குது ஏற்கனவே படிக்கும் போது சொல்லணும் டபுள் இண்டி சிஸ்டத்துடைய ப்ளஸ் பாயிண்ட்டே என்னன்னாக்கா அக்யூரசி மேத்தமெட்டிக்கல் அக்யூரசின்றது டபுள் இண்டி சிஸ்டத்தில் கிடைக்கும் நம்ம அதுதான் ஏற்கனவே சொல்லும்போது சொன்னேன் டெபிட்லாம் மைனஸ் வச்சுங்க கிரெடிட்லாம் ப்ளஸ்னு வச்சிங்கன்னு சும்மா உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொன்ன நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டெபிட் அண்ட் மைனஸ் என்ட்ரிலாம் இங்கே போட்டோம் கிரெடிட் அண்ட் ப்ளஸ் என்ட்ரிலாம் இங்கே போட்டோம் ரெண்டையும் கூட்டணும்னா ரெண்டும் ஈக்குவலாக வருது பாருங்கள் இதுக்கு ஈக்குவல் இதுக்கு ஈக்குவல் இந்த லெட்ஜர் பேலன்ஸும் சொல்கிறோம் இல்லைங்களா இந்த லெட்ஜர் பேலன்ஸஸ் சொல்கிறத நம்ம என்ன சொல்லுவாங்கனாக்கா ட்ரையல் பேலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அதாவது ட்ரையல் பேலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ட்ரையல் பேலன்ஸை பற்றி பிறகு பார்ப்போம் லெட்ஜர் பேலன்ஸஸ் தான் ட்ரையல் பேலன்ஸ் லெட்ஜர் பேலன்ஸை க்ளோஸ் பண்ணோம்னா அது கிடச்சி எழுதுனா ட்ரையல் பேலன்ஸ் சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகே இப்போ ஒரு சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு வந்து சொல்லித்தர போகிறாங்க கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து நம்ம லெட்ஜரை போட்டோம் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஜென்ரல் கான்செப்ட் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் இல்லை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிரெடிட் பேலன்ஸ் தான் இருக்கும் பேலன்ஸ் எப்போதும் கிரெடிட் பேலன்ஸ் தான் இருக்கும் அது மீன்ஸ் வந்து கிரெடிட் சைடில் தான் அதிகமாக இருக்கும் எப்பொழுதுமே கேபிட்டல் வந்து கிரெடிட் கிரெடிட் பேலன்ஸ் தான் இருக்கும் ஓகேவா ஓகே பேங்க்கு பேங்க் எப்போதுமே வந்து டெபிட் பேலன்ஸஸ் தான் இருக்கும் டெபிட் பேலன்ஸஸ் தான் பேங்க்கு இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எப்பொழுதுமே வந்து பேலன்ஸஸ் வந்து டெபிட் பேலன்ஸஸ் தான் வரும் அது பாருங்க டெபிட் பேலன்ஸஸ் தான் இருக்கும் ஏன்னாக்கா இது பேங்க்கு இதில் பணம் இருக்குது இதில் இருந்தால் தான் நம்ம செலவு பண்ணுவோம் இதில் இருந்தால் தான் நம்ம வெளியில் பணம் போகும் வெளியிலேருந்து பணம் உள்ளே வந்தால் இதில் தான் போடுவோம் இதில் பணமே இல்லாமல் நம்ம செலவு பண்ண முடியாது அப்போ இது வந்து டெபிட் பேலன்ஸாக இருந்தாலும் டெபிட் பேலன்ஸாக தான் இருக்கணும் ஒரு ரூபாயாவது இருந்தாலும் டெபிட் பேலன்ஸாக தான் இருக்கும் அதனால் ஆல்வேஸ் டெபிட் பேலன்ஸ் தான் சம்டைம்ஸ் எக்ஸப்ஷனல் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் பேங்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம அக்கௌண்ட்டில் பணமே இல்லைனாலும் சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம வந்து டிரான்சாக்ஷனை செலவு பண்ணுறதுக்கு பேங்க் அலோவ் பண்ணும் அந்த மாதிரி டைமில் அதுக்கு பேர் வந்து ஓவர் டிராஃப்ட்னு போயிடுவாங்க அதாவது ஓவர் டிராஃப்ட் அப்படின்னு அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் மட்டும் தான் வந்து பேங்க் பேலன்ஸஸ் வந்து கிரெடிட் பேலன்ஸ் இருக்கும் மற்ற டைமில் எல்லாமே நைன்டி நைன் பர்சன்ட்டு நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் நைன் பர்சன்ட்டு எப்போதும் பேங்க் வந்து டெபிட் பேலன்ஸஸ் தான் இருக்கும் ரொம்ப ரேர் அக்கேஷனில் அதாவது பேங்கில் மட்டும் பணமே இல்லாமல் செலவு பண்ணோம்னா அப்போ வந்து ஓடின்னு வரும் சொல்லுவாங்க ஓவர் டிராஃப்ட்டு அப்போ வந்து அது வந்து கிரெடிட் பேலன்ஸ் வரும் இது வந்து எப்பொழுதுமே கேபிட்டல் எப்பொழுதுமே கிரெடிட் பேலன்ஸாக வரும் பேங்க் எப்போதும் டெபிட் பேலன்ஸஸ் வரும் ஓகேங்களா அடுத்தது பர்ச்சேஸ் பர்ச்சேஸ் எப்பொழுதுமே டெபிட் பேலன்ஸ் தான் வரும் லெட்ஜரில் கேஷ் எப்பொழுதுமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டெபிட் பேலன்ஸஸ் தான் இருக்கும் இந்த சைடில் தான் அதிகமாக இருக்கும் இந்த பக்கம் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் எப்பொழுதுமே டெபிட் சைடில் தான் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா இப்போ பையில் டெபிட் பாக்ஸ் கேஷ
டெபிட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா அப்போ கேஷ்ன்றது வந்து அசட் நமக்கு அது எப்போதுமே கையில் இருந்தால் டெபிட் பேலன்ஸில் தான் இருக்கும் இது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டு எப்பொழுதுமே டெபிட் பேலன்ஸில் தான் இருக்கும் என்ட்ரி என்ட்ரி மாற்றி கீத்தி போட்டுறாதீங்க கிரெடிட் பேலன்ஸ்லாம் போட்டு காட்டுறாதீங்க ஓகேங்களா இப்போ பார்ட்டி அக்கௌண்ட்டு டெபிட்டாகவும் இருக்கலாம் கிரெடிட்டாகவும் இருக்கலாம் டிபெண்டிங்ஸ் அப்பான் த ஜேர்னல்ஸு சேல்ஸ் எப்பொழுதுமே கிரெடிட் தான் அதாவது பர்ச்சேஸ் எப்போதுமே டெபிட்டாக இருக்கும் சேல்ஸ் எப்போதும் கிரெடிட்டாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஷம் பார்ட்டி அக்கௌண்ட்டு பார்ட்டி அக்கௌண்ட்டு டெபிட்டாகவும் இருக்கலாம் கிரெடிட்டாகவும் இருக்கலாம் டிபெண்டிங் அப்பான் தான் அக்கௌண்ட்ஸ் அதனால் அதில் வந்து வரமாறாது டிஸ்கவுண்ட் அலோடு எப்பொழுதுமே டெபிட்டாக தான் இருக்கும் நமக்கு எக்ஸ்பென்சஸ் லாஸ் இல்லையா இதாக இருக்கும் டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு இன்கம்மு அதனால் எப்போதும் கிரெடிட்டாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ரெண்ட்டு டெபிட்டாக தான் இருக்கும் இது சமயங்கள மாறும் அது வச்சு என்ன எக்ஸ்பென்ஷன் வந்து இருக்குது அது வேறு இது பொதுவாக சொல்கிறது சேலரி சேலரி டெபிட்டாக தான் இருக்கும் இப்போ நான் சொல்கிறது பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதில் கேபிட்டல் ஆல்வேஸ் கிரெடிட் தான் இருக்கும் பேங்க்கு ஏதாவது பாருங்கள் இது வந்து கிரெடிட்டாக தான் இருக்கும் பேங்க்கு டெபிட்டாக தான் இருக்கும் பர்ச்சேஸு டெபிட்டாக தான் இருக்கும் கேஷு டெபிட்டாக தான் இருக்கும் பார்ட்டி அக்கௌண்ட் விட்டு சேல்ஸு கிரெடிட்டாக இருக்கும் பார்ட்டி அக்கௌண்ட் டிஸ்கவுண்ட் அலோடு டெபிட்டாக இருக்கும் டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு கிரெடிட்டாக இருக்கும் ரெண்டு ரெண்டு எக்ஸ்பென்சஸ் இல்லை இது எல்லாமே டெபிட்டாக தான் இருக்கும் முக்கியமாக நீங்கள் மறக்கக்கூடாது கேபிட்டல் கிரெடிட்டு பேங்க்கு டெபிட்டு பர்ச்சேஸு டெபிட்டு கேஷு டெபிட்டு சேல்ஸு கிரெடிட் இதை மட்டும் மறக்காதீங்க ஏன்னா மற்ற எதாவது மாறினாலும் கேபிட்டல் எப்போதும் கிரெடிட்டாக தான் இருக்கும் பேங்க்கு டெபிட்டாக இருக்கும் பர்ச்சேஸு டெபிட்டாக இருக்கும் கேஷு டெபிட்டாக இருக்கும் சேல்ஸு கிரெடிட்டாக இருக்கும் இது மறக்காதீங்க ஏன்னா தவறுதலாக எதாவது என்ட்ரி என்ட்ரி போட்டீங்கன்னா கூட இப்போ டேலி பண்ணும்போது நீங்கள் லேர்னிங் ஸ்டேஜில் இருக்குது அதுக்காக சொல்கிறேன் டேலி பண்ணும்போது தப்பாக ஆச்சுனாக்கா இதாகிடும் அதனால் இந்த மண்ணு வந்து நம்ம கேபிட்டல் எப்போ கிரெடிட்டாக தான் இருக்கும் சேல்ஸு கிரெடிட்டாக தான் இருக்கும் பேங்க்கு கேஷு பர்ச்சேஸ் எப்போதும் டெபிட் பேலன்ஸஸ் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ரைட் இப்போ நம்ம வந்து லட்ஜர் அக்கௌண்ட்டில் ஜேர்னல்லேருந்து எப்படி இந்த ட்ரான்சாக்ஷனை எப்படி ஜேர்னல் பண்ணுறதை பார்த்தோம் ஜேர்னல்லேருந்து லட்ஜர் லட்ஜர் அக்கௌண்ட்டில் எப்படி போஸ்டிங் போடுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டோம் ஓகே அடுத்த இது அடுத்த இப்போ சொல்ல நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் மறுபடியும் லட்ஜர் அக்கௌண்ட் தான் போட போகிறோம் இதே மாதிரி சின்ன ஒரு அக்கௌண்ட் எடுத்துக்கிட்டு சொல்லித்தர போகிறோம் ஆனால் அந்த இதில் வந்து நோ ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் அதாவது சாரி நோ வந்து ஜேர்னல் ஜேர்னல் இல்லாமல் வெறும் ட்ரான்சாக்ஷனை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு டைரெக்டாக லெஜர் போஸ்டிங் ஜேர்னல் வந்து மனப்பாடமாக வச்சுக்கிட்டு இப்போ வந்து எக்ஸு இன்ட்ரடியூஸ்டு கேபிட்டல் ருபீஸ் ஃபைவ் லேக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் இருந்தால் நாம் மனசிலே போட போகிறோம் பேங்க் அக்கௌண்ட்டை டார் டு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேராக பேங்க் என்ட்ரி இது வந்து பேங்க் லெஜரில் போஸ்டிங்கு கேபிட்டல் லெஜர் கேபிட்டல் லெஜரில் போஸ்டிங் போகிறது எப்படி அப்படின்றத சொல்ல போகிறோம் சொல்லித்தர போகிறோம் ஏன்னா அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ் போக 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 நாம் ஜேர்னல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ண மாட்டோம் நேரடியாக லெஜர் போஸ்டிங் தான் போகும் பேஸ் லெஜர்ஸு பேஸ் ஜேர்னல்ஸ்லாம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து முடிச்சு போயினே இருப்போம் அதனால் வந்து இதை வந்து ஞாபகம் வச்சு இது பண்ணுங்கள் அதுக்காக தான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இந்த கோல்டன் ரூல்ஸை மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுங்க பர்சனல் அக்கௌண்ட் ரியல் அக்கௌண்ட் நாமினல் அக்கௌண்ட்டு பர்சனல் அக்கௌண்ட்டுடைய ரூல் என்ன ரியல் அக்கௌண்ட்டுடைய ரூல்னா நாமினல் அக்கௌண்ட்டுடைய ரூல் என்ன இதை வந்து தரவாக மனப்பாடம் மறுபடியும் பண்ணி வச்சுக்கிங்க அடுத்த எபிசோடில் லெஜர் டூ நடத்த போகிறேன் லெஜர் டூவில் உங்களுக்கு ஜேர்னலே போட மாட்டேன் நேரடியாக ட்ரான்சாக்ஷன் மட்டும் வச்சுக்கிட்டு அதுலேருந்து என்ட்ரி போட்டு எப்படி டேலி பண்ணி காட்டுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட போகிறேன் ஓகேங்களா உங்கள் புக்கில் சாப்டரில் லெட்ஜருக்கு ஒரு பத்து பக்கம் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க பெருசாக ஒன்றும் தரலை இவ்வளோ டீட்டெயில்டாக இல்லை பட் நீங்கள் இந்த இதை வந்து திருப்பி திருப்பி பாருங்கள் பார்த்து புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் லெட்ஜர் ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஓகே நம்ம போகலாம் யூனிட் தீர்வில் லெட்ஜர் ஒன்று முடிஞ்சு போச்சு வழக்கம் போல் சஜஷன் கரெக்ஷன் இருந்ததுன்னா மாலைனிங் அட் ஜிமெயில் டாட் காமில் உங்களுக்கு உங்களுடைய மின்னஞ்சல் முறையில் என்னுடைய மின்னஞ்சல் முறையில் உங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவிங்க கரெக்ஷன் தான் சொல்லுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக உங்கள் நண்பர்களுக்கு இதை வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்ட